Hello dear learners, I hope you are, uh, you are well by the grace of Almighty and um, in this corona pandemic and welcome you are uh, to my multimedia class presentation and this is your familiar Bishop Royce sir as you see in the screen and today I'm going to take class for the students of class 9 <coughs> I'm going to take uh, English second paper, grammar. So stay connected to the class. Uh, before we moving, uh, before we move onto the class, let's um, read some uh, sentences and guess something from the slide. Okay, here we go. We're just flying away and I'm going to start the class. So we eat so that. Class to show you what we have done. We sentence for any. We have seen that the screen is we eat so that like a rich, a poor like a rich, he could not go to college. I did not go. Baba, I'm sure like a rich. This is the house. So, if you go, see that you have to see what you have done. So, if you go, you have to see what you have done. So, if you go, see what is wrong with the sentence. So, what is wrong with what is the wrong with the sentences? I back up the key. Show me some of the full words. I'm going to guess what the page of the full theology. The sentence the sentence is to be completed. I back up a cool look. I'm going to keep it to have a complete it. So I'm going to make a portion of the whole. What are we going to learn today? The whole key of the body. So back up a complete green. It's a good way. Share a whole of them. We eat so that we can leave. Uh, he could not go to college because of his illness. This is the house where I lived in. Where is so? What are uh, are you going to discuss today? Ask him. I think uh, you guessed well. Should be she can't even do that. I'm going to have to be a choice. I'm asking you. I'm going to go. Uh, hey, to my shooting bullet show. She did hold a competing sentence. So ask him other part to be shy. Competing completing sentence. एटी एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक तुम्हारे जनो एटी भालो को बोलते जो बहुत हद जनो तुम्हारे सिंपल कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस गुलर पति को भालो धारण थकता है चलो मैं प्रारंभ इस लाइन जाए ये ये लर्निंग आउटकम गुलो देखने आ चुके कोई सो आज के पाठ है जो शिक्षण फॉल बा लर्निंग आउटकम जिटी at the end of the lesson, uh, we will be able to identify the definition of competent sentence. Amra competent sentence shonga putte babu. E lesson sheshe. Identify the method of competent sentence. Kibhe babu competent sentence korte hai sheshe. Amra jante babu. Complete incomplete sentences. Bhi hona thora ne aasham ponno baak korbe sheshe. Shegul ka amra complete kutte babu. तो चलो हमरा एक एक कुरी स्लाइड लो एक्सप्लोर कुरी एवं विभिन्न तत्त्व एवं विभिन्न रूल्स ने आलोचना कुरी so uh, let's get onto the uh, first rule or uh, first comparing sentence structure uh, the first rule for you uh, first rule t avashri amra promotion gala chunak upo tar pobe kinta amadhe avashri complete sentence jay shanga iti amadhe janta habe what is a complete sentence what is a completing sentence complete sentence is key तो अमरा एक टी ट्रिगर बाय एक टी उद्दीपक के मध्य में आलोचना करना टा शुरू करी अहले जिधि देखिए एक टी स्क्रीन देखते पास हो तुमरा जे ही गोस टू एक टी गैप रोज है सो प्रश्न होते हैं जे हम जिधि बोली जे गैप तो एक टी शब्द दी दिलाम स्कूल एक टी शब्द दी दी ची अहम प्रश्न होते हैं जे एटिया� এটি দেখি আমরা চেক করে যে না এটা আসলে রং এটা কিন্তু ক্রস আমরা দেখাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে যে এটি কিন্তু আসলে কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়নি তাহলে এটি কি ব্যাখ্যা ঠিক একটু জেনে না যাক চলো ব্যাখ্যা করে জেনে নেই ইট ইজ নট এ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ইট ইজ এ ফিলিং ইন দা গ্যাপ এটি কিন্তু কোনো কমপ্লিট সেন্টেন্স ছিল না এটি ছিল একটি ফিলিং ইন দা গ্যাপ চলো তাহলে এই যে হি গোস টু স্কুল দিয়েছিলাম এটা আসলে যদি কমপ্লিট সেন্টেন্স করতাম তাহলে কি হতো हम जो दी ऐसे भी देखी, he goes to school so that he can learn something. शे स्कूल जाए जानो शे किचु शिक्त पड़े। एक बार हम एक टू चेक बॉक्स गिये चेक करने चेस्टे कोरी जी इटी क्या शुले ठीक आसे गिना। हैं इटी आशुले ठीक आसे जी इटी हुलो एक टी कंपटिंग सेंटेंस। एक ने ख्याल करो जी 
আমরা কিন্তু দুটো ক্লস এখানে জয়েন করেছি ই কোস টু স্কুল একটি অংশ আর হি ক্যান লার্ন সামথিং এটি একটি অংশ তো এবার আমরা তাহলে সংজ্ঞাটি মনে হয় বুঝতে পেরেছি চলো সংজ্ঞাটি জেনে না যাক ইট ইজ এ কমপ্লিট সেন্টেন্স আমরা যেটা বলেছিলাম যে এটি হলো একটি কমপ্লিট সেন্টেন্স সো দ্য ডেফিনিশন আমরা একটু জানার চেষ্টা করি ডেফিনিশনটা কি ডেফিনিশনটা হলো হোয়েন আ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স ইজ কমপ্লিটেড উইথ আ ক্লস যখন এটি বাক্যে বাক্য বা বাক্যাংশ মানে পার্ট অফ এ সেন্টেন্স মানে হলো বাক্যাংশ বা বাক্যের একটি অংশ কমপ্লিটেড উইথ এ ক্লস যদি একটি বাক্যাংশ দ্বারা পূর্ণ হয় বা ওর ফ্রেজ বা কোনো ফ্রেজ দ্বারা পূর্ণ হয় তাহলে তাকে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স বলা হয় আবার ভালো করে পড়ে নিই হোয়েন এ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স ইজ কমপ্লিটেড উইথ এ ক্লস ওর এ ফ্রেজ ইজ কলড এ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আমরা তাহলে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটা এখান থেকে জানতে পারলাম তোমরা এটি যেহেতু ভিডিও আকারে দেওয়া থাকবে স্ক্রিনটি পজ করে এটি ভালো করে সংজ্ঞা সংজ্ঞাটি বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করবে তো এবার আমাদের কমপ্লিট সেন্টেন্সের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার পালা চলো আমরা একটি একটি করে স্লাইড উন্মোচন করে এক্সপ্লোর করে সব রুলসগুলো বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি সো লেটস মুভ অন দ্য ফার্স্ট রুল রুল নম্বর ওয়ান কমপ্লিট সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ওয়ান তো এখানে আমরা একটি দেখতে পাচ্ছি স্ট্রাকচার ইউজ অফ টু ডট ডট সরি ইউজ অফ টু প্লাস অ্যাজিটিভ অথবা অ্যাডভার্ব প্লাস টু প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন এই রকম স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা কমপ্লিট সেন্টেন্স করতে পারবো এখানকার কোনো একটা ক্লু থাকলে আমরা সেটাকে পূর্ণ করতে পারবো চলো আমরা আসলে একটা বাক্যাংশ দেখে নেই দ্য ম্যান ইস টু তো টু এর পর কিন্তু এখানে স্ট্রাকচারের উপরে দেখতে পাচ্ছ যে অ্যাজিটিভ রয়েছে অ্যাডভার্ব রয়েছে বা টু রয়েছে ভার্ভ রয়েছে অতিরিক্ত একটা অংশ রয়েছে সো আমরা একটা ছবির মাধ্যমে তোমাদেরকে আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করি যে আসলে এখানে কি হতে পারে ইউ ক্যান সি আ ম্যান আর পার্সন হু ইজ ইউ নো টেকিং দ্য হেল্প অফ টু স্টিক্স টু ওয়াক আই থিঙ্ক দ্য ম্যান ইজ উইক সো এখানে কি হতে পারে আমরা আসলে ওই ছবির আলোকে যদি চিন্তা করি তাহলে যেটা হয় অ্যান্সার দ্য ম্যান ইজ টু উইক সরি দ্য ম্যান ইজ টু ওল্ড টু ওয়াক বেশি বয়স্ক যে এতই বয়স্ক যে হাসতে পারে না যে কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে টু প্লাস ডট ডট অ্যাজিটিভ দিয়ে টু এই রুলটির অর্থ হচ্ছে এতই যে এই অর্থে বসে এটা তো আমরা পরবর্তীতে তোমাদের জন্য কিছু কম্পিউটিং সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এর আলোকে কিছু এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি এগুলো তোমরা স্ক্রিনটি বা ভিডিওটি পজ করে তোমরা এটাকে ভাষায় সলভ করার চেষ্টা করবে হি ইস টু ডিজন ইস টু এবার ইউ আর টু শর্ট টু দ্য গ্রাউ ওয়াজ টু সিলি এভাবে তুমি এগুলো পূরণ করতে পারবে তো এটি ছিল স্ট্রাকচার ওয়ান স্ট্রাকচার টুতে যাওয়ার পালা চলো স্ট্রাকচার টুতে যাই স্ট্রাকচার টু যেটি সেটি হলো আমরা শুরু করার পূর্বে একটি নোট রয়েছে নোটটি হলো যে কমপ্লিটেড পার্ট মাস্ট বি আন্ডারলাইনড এটি একটি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যেটা হলো যে যে অংশটা তুমি কমপ্লিট করলে এর অবশ্যই তোমাকে আন্ডারলাইন করে দিতে হবে দেখো আমি কিন্তু ওল্ড টু ওয়াক এই অংশটা কিন্তু আন্ডারলাইন করেছি তার মানে হলো এর ব্যাখ্যাটা আমরা তোমাদের সর্বশেষ স্লাইডে দিয়ে দেব যে কেন আমরা তোমাদেরকে এই কমপ্লিটেড পার্টটিকে আন্ডারলাইন করেছি তো আমরা তোমাদেরকে কনটেক্সট অনুযায়ী এই অংশগুলো দেয়া থাকে পরীক্ষায় যে পাঁচটি বাক্য দেয়া থাকবে এই পাঁচটি কিন্তু একটা ঘটনা বা একটা ব্যক্তি বা একটা চরিত্রের উপরে থাকবে তো যদি ওই চরিত্রের উপরে একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে পুরো বাক্যগুলো না লেখি তাহলে শুধু ছোটো ছোটো অংশ লেখলে এটি ভুল ধারা হবে তো এটা একটা পরীক্ষার হলে এটা একটা অফেন্ড এইভাবে অর্ধেক বাক্য লিখে আসা সেই জন্য পূর্ণ বাক্য লিখে যেটা তুমি অ্যান্সার করেছো তার নিচে আন্দোলন করতে হবে দ্য ম্যান ইজ টু ওল্ড টু ওয়াক পুরোটাই খাতায় তুলে যে অংশটা নতুন লেখলে তার নিচে আন্ডারলাইন করতে হবে চলো এবার স্ট্রাকচার টু এ যাই স্ট্রাকচার টু আমরা এরকমই কিছুটা চলো একটু এক্সপ্লোর করে নিই সেটি হলো যে দ্য ইউজ অফ টু প্লাস অ্যাজিটিভ অথ ওয়ার ভার প্লাস ফোর প্লাস পার্সোনাল অবজেক্ট প্লাস টু প্লাস ভার প্লাস এক্সটেনশন এখানেও কিন্তু একটা নতুনত্ব রয়েছে সেটা হলো যেখানে একটা ফর রয়েছে এবং পার্সোনাল অবজেক্ট রয়েছে তো এই আলোকে আমরা একটু সেন্টেন্স এক্সপ্লোর করে নিই যে দ্য টি ইস টু হট ফর মি তো টি দেখতে পাচ্ছি আমরা স্ক্রিনে সো এখানে যেটা রয়েছে সেটা হলো যে চাটি এত গরম আমার জন্য যে আমি খেতে পাই না টু ড্রিঙ্ক আই থিঙ্ক হ্যাঁ টু ড্রিঙ্ক বা টু টেক তো এটা কিন্তু যে চা এত গরম যে আমি নিতে পারছি না বা খেতে পারছি না সো এখানে কিন্তু একটা নতুনত্ব হলো যেখানে কিন্তু ফরের পরে একটা কিন্তু অবজেক্ট রয়েছে যেটাকে পার্সোনাল অবজেক্ট বলছি 
এইভাবে কিন্তু এই টু ডট 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 টু বা টু প্লাস এজিটি প্লাস টু এরকম স্ট্রাকচারের মাঝে ফোর প্লাস পার্সন অবজেক্ট দিয়ে ইউজ করা যায় আমরা তোমাদেরকে এখানে উদাহরণ দেখিয়ে দিয়েছি চলো আমরা আজকে তোমাদের জন্য কিছু কম্পিউটিং সেন্টেন্সের এই রুল টু এর আলোকে কিছু এক্সাম্পলস বা এক্সারসাইজ দিয়েছি সেগুলো বাসায় করার চেষ্টা করবে দ্য বুক ইজ টু হার্ড ফর মি টু আই থিঙ্ক আন্ডারস্ট্যান্ড হতে পারে তো এইভাবে তুমি পরেরগুলো করার চেষ্টা করবে আমি আনসারগুলো বলছি না কারণ হলো যে এগুলো তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ হিসেবে দেয়া থাকবে এইভাবে প্রতিটি স্লাইডে আমরা তোমাদের জন্য অনেকগুলো করে এক্সারসাইজ রেখেছি যেটা তোমাদের সিলেবাসের আলোকে এবং এই রুলসের আলোকে তোমরা যদি এটাকে ভালো করে ফলো করে এগুলো সলভ করো তাহলে ডেফিনেটলি পরীক্ষা অনেক ভালো করবে এবং এই যে এক্সারসাইজগুলো দেয়া আছে বিভিন্ন স্লাইডে এগুলো কিন্তু এক ধরনের সাজেশন এটা সাজেশন আকারে তুমি পড়তে পারো এরপরে রয়েছে রুল নম্বর থ্রি সো মুভ অন টু দি স্ট্রাকচার থ্রি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এখানে রয়েছে ইজ অফ সো দ্যাট আর দ্যাট এটা হলো এতই যে আসলে আগেরটার মতোই কিন্তু আগের স্ট্রাকচারটা ছিল সিম্পল সেন্টেন্সে এবং ওই আগের স্ট্রাকচারের আদলে এটা হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে এখানে দুটো ক্লস থাকবে ফুন ফুন্ড ক্লস আর আগেরটাই ছিল হলো একটি ক্লস একটি হাফ ক্লস তো দেখে নেই উদাহরণ শি ওয়াজ সো ইল দ্যাট সে এত অসুস্থ ছিল যে আসলে শি কুড নট স্টাডি অ্যাট অল তো এটা যে স্ট্রাকচারটা আমরা লিখলাম এটা কোন আলোকে লিখলাম সেটা আমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা স্ক্রিনে যে ফরমেশনটা রয়েছে এরকম সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস সো প্লাস অ্যাজিটিভ অথবা অ্যাডভার্ভ প্লাস দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্যান নট কুড নট মে নট মাইট নট ভার্ভের বেস ফ্রম প্লাস এক্সটেনশন এটি হলো এই সো দ্যাট মানে আই মিন সো দ্যাট অফ দ্যাট এতই যে এই ধরনের স্ট্রাকচার লেখার জন্য এই স্ট্রাকচারটি সবসময় বসে তোমরা কিন্তু ক্লাস এইটে এই যখন ট্রান্সফরমেশন করেছিলে সিম্পল টু অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ সরি তোমাদের তো সিম্পল কমপ্লেক্স ছিল না অ্যাফার্মেটিভ এই নেগেটিভ যেগুলো করা করার চেষ্টা করেছিল বা করেছিল যেগুলো আর কি তোমার সেখানে কিন্তু ওই টু ডট ডট টু এর একটা হ্যাঁ বোধক থেকে না বোধক করতে দেওয়া হয়েছিল তখন কিন্তু তোমার এই সো ডট ডট ডাট ডট ডট ড্যাট ইউজ করে করেছিলে তো এইটা আসলে ওই ওইটার একটা রূপ অর্থাৎ টু ডট ডট টু এরই আর একটা রূপ এটা তো আমরা চলো উদাহরণ দেখি যে আরও কিছু উদাহরণ তোমাদের জন্য আমরা সৃষ্টি করেছি যেগুলো তোমরা সলভ করার চেষ্টা করবে আমি একটু মুখে কয়েকটা বলে দিই দুই একটা এখানে পাঁচটি এক্সাম্পল রয়েছে হি ইজ সো ডাল দ্যাট হি ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড আ সিম্পল ম্যাথ আমি একটা বলে দিলাম কিন্তু এইভাবে তুমি পরেরগুলো স্ট্রাকচার দেখে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ এবং বাক্যাংশ বসিয়ে তুমি এগুলো বাসায় সলভ করবে এবার চলো পরবর্তী স্লাইডটি এক্সপ্লোর করি পরবর্তী স্লাইড যেটি সেটি হলো স্ট্রাকচার ফোর ইউজ অফ সো অথবা সো দ্যাট অথবা ইন আর দ্যাট এটি আসলে এই বাক্যটি মানে এই যে ফ্রেজটি এই ফ্রেজটি যদি বাংলা করা যায় তাহলে এটা হলো যে যেন বা যাতে এই অর্থে বসে এই ফ্রেজটি আমরা এই ফরমেশনটা দেখার চেষ্টা করি তার পূর্বে একটি এক্সাম্পল রয়েছে বি প্রিপেয়ার সো দ্যাট ইউ ক্যান প্রোটেক্ট ইউর সেলফ অর্থাৎ প্রস্তুত থাকো যেন তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারো বা যাতে তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারো চলো আমরা ফরমেশনটা দেখে নিই কী ফরমেশন দিয়ে এই সো দ্যাটটা লিখতে হবে এটা এরকম যে গিভেন ক্লজ যেটা ক্লজ দেওয়া থাকবে উইথ সো দ্যাট সো দ্যাট যুক্ত একটি গিভেন ক্লজ থাকতে পারে বা ইন অর্ডার দ্যাট যুক্ত তারপরে সাবজেক্ট প্লাস টেনস অনুযায়ী ক্যান কুড মে মাইট প্লাস ভার প্লাস এক্সটেনশন এটাও তোমাদের অনেক পরিচিত একটা ক্লজ আমি বলবো বা এটি একটি পরিচিত ফ্রেজ চলো আমরা কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করি হি রিডস অ্যারেন্টিভলি সো দ্যাট হি ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট সে মনোযোগের সাথে পড়াশোনা করে যেন সে বা যাতে করে সে ভালো রেজাল্ট করতে পারে তো এই আলোকে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে তোমাদের জন্য এখানে পাঁচটি এক্সাম্পল আমি দিয়ে দিয়েছি যেমন ধরো প্রথমটা রয়েছে উই গোট স্কুল সো দ্যাট উই ক্যান লার্ন মেনি থিংস হতে পারে এভাবে তুমি কিন্তু স্ট্রাকচারটিকে ফলো করে সুন্দর করে সবগুলো করার চেষ্টা করবে এবং আমি বারে বারে বলছি এগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা উপযোগী এবং পরীক্ষাতে আসার মতো অর্থাৎ স্কুলে হোক বা বোর্ডে পরীক্ষায় হোক সেখানে কিন্তু এগুলো থেকে অনেকগুলো কমন পাওয়ার সুযোগ আছে 
चलो हमरा पौरवती स्लाइड स्ट्रक्चर फाइव एज जनो जाए एवं एक ना हमरा देखते बात ची आरो किस एक्टिविटीज स्ट्रक्चर फाइव एज और पूर्वे इटा तुम्हारे कोरा चीज़ टक बाबी ने तो बोले थे शुरू थे जे अनेक ये लोगों में एक्टिविटीज पावे जे गुलो तुम्ही वीडियो पास करे खाता है तूले तापुरे सॉल्व स्ट्रक्चर फाइव एक अन्य रेस है यूज़ ऑफ़ प्रोवाइड प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट ये ठीक है तो खूब एक टी इम्पोर्टेंट एक टी रूल बा इम्पोर्टेंट एक टी फ्रेज ये ठीक कुनो ना कुनो भावे पुती टी बोर्डे विशेष भाग क्षेत्री ये प्रोवाइडेड बा प्रोवाइडिंग बा ये प्रोवाइड दैट ये ठीक है � तो ये टा ये 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 शब्द तो अब तो हलो जोधी हमारा जो डिस्क्रिप्शन देखी जे तो हले देखते पावो जोधी ये टी माने हलो जोधी अत तो ये फिर कास्ट करे ये टी हमारा तो मतलब के स्ट्रक्चर टा देखी दे आचिस्टे कुडी तार पूर्व एक टी हमारा तो मतलब के एक टी उदाहरण दे आचिस्टे कुडी तब प्लेन विल टेक ऑफ टेक ऑफ कर बे जो दिया हुआ है भलो था के अर्थात इफ द वेदर वाज गुड इफ द वेदर गुड ये रुको मुझे दी मीन करे तो इटा आश्चर्य सेम इफ ये मोती रूल अमरा पर्वती दी इफ नहीं आलोचना कर बो आरोग्य चुकन पोर तो कौन तुम रहते हो आरोग्य टिकलियर होते पार बे तो इखने जेटा बिशो जेटा होलो जेट नॉर्मली एबों आरोप तो बैक हो रहे थे, शेरा वालों फॉर्मेशन, शेरा वालों जो फ्यूचर इंडिफिनिटेंस शुरू तक तो दिखता है, तब प्रोवाइडेड बाप प्रोवाइडिंग जितना था के, तार पड़े तुम्हीं प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस इस कर बे। एको ना मैं तुम्हें देखे आरोप दो एक तो उधर ना मैं मुखे बोला चीज़ अर्थात अभी तुम्हें टाक धार दीते शर्ते जे तुम समय मत फिर देवे एरक और अनेक तुम असंख्य उदाहरण सृष्टि करते पर चलो परवर्ती स्लैडे जाए परवर्ती स्लैडे प्रोभाइडेड दैट नहीं कैकटी एक्टिविटीज रही है तुम्हारे एक्टिविटीजगलो खूब ही गुरुतपूर्ण हमें क्योंकि शुरूते ही एक्टिविटीजगलो तुम्हारे बेस हेल्प करटीजगल क्योंकि परीक्षार आलोक देना आ सो आई उल गो टू लंडन प्रोभाइडेड दैट I I get visa today, but ask a visa for me on the job. I don't know if I can do the payment if I tell you I should do it to boost the bridge. Oh, so long before with the slide is I For what the slide is a team which is a dual I'm not to explore green a city Like the public screen a Calgary J use of last it you hello a boy J B by a पाँचे भाई होए जनो ये अब थे मने शुरू में बोशे तो हम लाइक टू लिस्ट नहीं एक टू एनालाइज करा चीज़ टेक उड़ी है ना देखो ही वॉक्स फर्स्ट शेड्यू तो हाथे लिस्ट ही शुड बा माइट रिच इन टाइम टाइम ली पोस्ट तो तो पार भी ना ये भाई शेड्यू तो हाथे सिलो माने शेड्यू तो हाथे पासे ना शेषे टाइमली ना पुष्ट दबारे ये ये लोगों ने टाइमिंग करे एक तो विषय एक तो ये है ना माध्यम एक तो है जो लिस्टेड पॉर ऑब ऑलवेज सब्जेक्टेड शंगे शूड एवं माइंड बोझ बे एवं ये लिस्टेड पॉर को होनी नेगेटिव बातों ने जावे ना नॉट बा जेकुनो नेगेटिव सेंस बा नेगेटिव वर्ड � अमरा आरो की छोए एग्जाम्पल इखने देखेने स्ट्रक्चर शो हो शिरा होलो जे इखने जेटा कुत्ता है शिरा होलो जे स्ट्रक्चर टा जेटा इटासाटिव सेंटेंस एक टा बोझ में जाऊँ दोर ही वर्क्स फास्ट इटासाटिव देन तुम्हाके लिस्ट बाँचा तो हबे मारे सब्जेक्ट टा तबे शूड अथवा माइट मारे बेस फ्रॉम प्लस एक्सटें नेक्स्ट टम्बा देखी जे आरो किसी एग्जाम्पल तो हमारे क्या हमरा ये लिस्ट आलोक के दे आर्चेस्ट आ कोई ची हमरा एग्जाम्पल्स गुलो तो हमारे दिमाग धमे कोरी नीति चाही आशा करी तुम्हारे बात है इग्लो कोर आर्चेस्ट आ कर बे एक ने ख्याल करो जे आरो किसी एग्जाम्पल्स रोज़ चाही ही रन अवे ही रन अवे फास्ट 
बैशिष्ट्य you cannot be successful এইভাবে আর কি যেভাবে বলা যায় নেগেটিভ একটা সেন্স দেয় এরকম যে ফেলটা নিজে থেকেই নেগেটিভ এই জন্য এখানে নট লাগানোর দরকার নেই আমরা এর ফরমেশনটা দেখি যদি স্ট্রাকচারটা তাহলে দেখতে পাই যে আনলেস প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা পাস্ট ইনডিফিনিট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস উইল অথবা উড অথবা ক্যান অথবা কুড প্লাস নট প্লাস ভার প্লাস এক্সটেনশন এটা একটা স্ট্রাকচার এইভাবে আমরা কিন্তু আনলেসের স্ট্রাকচারটা বুঝতে পারি এবং তোমাদের জন্য কিছু আমরা ইনফরমেশন সহ কিছু কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এক্সারসাইজেস দিয়ে দিয়েছি স্ক্রিনে এটা তোমরা ভালোভাবে দেখে করার চেষ্টা করবে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই আমাদের ইউটিউবের যে দেয়া ক্লাসগুলো এগুলো যদি তোমরা বরাবর খুব মনোযোগের সাথে টাইম টু টাইম ফলো করো সব সাবজেক্টের সব ক্লাসগুলো এটি তোমাদের জন্য অনেক অনেক বেশি হেল্পফুল হবে তো চলো পরবর্তী স্লাইডে যাওয়া যাক আমরা এইখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি সেই আলোকে হয়তো একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে যে আনলেস ইউ ডিড অ্যাডেন্টিভলি হ্যাঁ ইউ উইল ফেল ইন এক্সাম বলতে পারি সো লেটস মুভ অন টু দি নেক্সট স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার ওয়েট স্ট্রাকচার ওয়েটে আমরা দেখতে পাই যে একটি রুল নতুন রুল সেটি হলো ইউজ অফ টিল অথবা আনটিল এটি কিন্তু খুব সাবধানের সাথে থাকতে হবে টিল আনটিল যদি দুটোর অর্থ একই তবে কিছু সামান্য পার্থক্য রয়েছে যেটি আমি তোমাদেরকে পরবর্তী স্লাইডে আলোচনা করব দেখা যাক টিল অ্যান্ড টিল মানে যে এটা গঠনটা হচ্ছে যে গিভেন ক্লজ উইথ টিল অ্যান্ড টিল প্লাস এন অ্যান্ড অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ইন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফর্ম মানে হলো টিল অ্যান্ড টিলের সঙ্গে একটি উপযুক্ত একটি ক্লজ থাকবে এবং তার সঙ্গে পরবর্তীতে একটি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স যেটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফর্মে দেয়া থাকবে আমরা উদাহরণ যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো ওয়েট আনটিল দ্য রেইন স্টপস আনটিল এবং টিল বানানোর পার্থক্য রয়েছে টিল কিন্তু ডাবল এল আনটিলে কিন্তু একটা এল থাকে বলেছে যে ওয়েট আনটিল দ্য রেইন স্টপস অপেক্ষা করো বৃষ্টি থামা না পর্যন্ত এরপরে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি থামার কথা বলছে সে এবং এখানে কিছু এক্সাম্পলস এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি আমরা তোমরা এটা করার চেষ্টা করবে টিল অ্যান্ড টিল দিয়ে অনেকগুলো এক্সারসাইজ দেওয়া আছে এবং তোমরা কিন্তু টিল অ্যান্ড টিল নিয়ে যে একটি ব্যতিক্রম হয়েছে এটি কিন্তু পরবর্তী স্লাইডে তোমাদেরকে আমি স্পষ্ট করব সেই জন্য দুটো স্লাইড খুব ভালো করে রিপিটেডলি পজ করে পড়ার চেষ্টা করবে চলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই স্লাইড নাম্বার নাইন এবং রুল নাম্বার নাইন স্ট্রাকচার নাইন সেখানে রয়েছে ইউজ অফ অ্যাজ লং অ্যাজ তো এটির সঙ্গে অ্যাজ লং এজ অ্যাজ লং এজ মানেও কিন্তু ওই পর্যন্ত এই অর্থে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে গিভেন ক্লস উইথ অ্যাজ লং এজ প্লাস অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স প্লাস আমরা অ্যাজ লং অ্যাজের সঙ্গে যেটা দেখতে পাবো উদাহরণ দেখ উদাহরণটি খেয়াল করিনি যে ওয়েট হিয়ার অ্যাজ লং অ্যাজ কী হতে পারে চলো দেখিনি আই কাম ব্যাক 
আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো তো যে পার্থক্যটির কথা আমি তোমাদেরকে বলতে চেয়েছিলাম সেটি হলো যে এখানে আমরা কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি সেটি খেয়াল করো আমি যেটা পার্থক্য বলতে চেয়েছিলাম একটু মনোযোগের সাথে খেয়াল করবে যে টিল আনটিল অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত না বা যতক্ষণ পর্যন্ত এই অর্থে তো এখন আনটিল অর্থ হলো যতক্ষণ পর্যন্ত না এবং টিল এবং অ্যাজ লং অ্যাজ অর্থ হলো পর্যন্ত তো তোমাকে যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে সেটি হলো যে টিল এবং অ্যাজ লং অ্যাজ এই শব্দ বা এই শব্দগুচ্ছের পর নেগেটিভ বা অ্যাফারমেটিভ জাতীয় যে কোনো ক্লজ তুমি ইউজ করতে পারবে ভালো করে শোনো অ্যাজ লং অ্যাজ এবং টিল এই দুটোর পর তুমি নেগেটিভ অথবা অ্যাফারমেটিভ যে কোনো ভাগ্য ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু আনটিলের পর আনটিল শব্দটির পর সবসময় তোমাকে অ্যাফারমেটিভ ক্লজ ব্যবহার করতে হবে আমি কিন্তু পূর্ববর্তী স্লাইডে উদাহরণে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং তোমাদেরকে এখানে যে উদাহরণগুলো দিয়েছি সেখানেও খেয়াল করবে তুমি কিন্তু টিল এবং অ্যাজ লং অ্যাজ এর পরে নেগেটিভ ব্যবহার দুটোই ব্যবহার করা যাবে কিন্তু আনটিলের পর অলওয়েজ অ্যাফারমেটিভ কারণ আনটিল নিজেই একটি নেগেটিভ অর্থ দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অর্থ দেয় কিন্তু অ্যাজ লং অ্যাজ দেয় হলো পর্যন্ত এবং টিল শব্দের অর্থ হলো পর্যন্ত আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ এবং আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই আর একটি রুলস বোঝার জন্য পরবর্তী স্লাইডে যেটি আমরা খেয়াল করব সেটি হলো যে ইউজ অব দো অল দো অ্যালবেট সেন্স অ্যাজ বিকজ এই ব্যবহারগুলো কীরকম এগুলো আসলে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব যে দো অল দো অ্যালবেট সেন্স অ্যাজ এগুলো আসলে এক ধরনের কনজাংশন যাদেরকে বলা হয় সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন এরা সবসময় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সাব অর্ডিনেট ক্লজের সঙ্গে বসে ক্লজের পূর্বে বসে সাব অর্ডিনেট ক্লজের পূর্বে তোমরা নবম শ্রেণীর পূর্বে শুরুতেই সাবেনের ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ এগুলো ক্লাসে এবং বিভিন্ন ক্লাস সহ প্রাইভেটে বাসায় সব জায়গাতেই তোমরা এগুলো কিন্তু আলোচনা করেছো পড়েছ তো আমরা এই দো অল দো অ্যালবেট সেন্সার যেগুলো নিয়ে একটু কথা বলে দিই এখানে যে ফরমেশনটা রয়েছে সেই ফরমেশনটা হলো যে গিভেন ক্লজ উইথ দো অল দো অ্যালবেট সিনস অ্যাজ বিকজ এই শব্দ দিয়ে একটা ক্লজ দেওয়া থাকবে সাবেনের ক্লজ প্লাস তার সঙ্গে একটা রিলেভেন্ট ক্লজ বা সেন্টেন্স থাকবে অর্থাৎ এর সঙ্গে সামঞ্জস্য করে একটি ক্লজ বা সেন্টেন্স দেয়া থাকবে তো আমরা উদাহরণটা দেখার চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে পারবো যে আসলে এটি কতটুক লজিক্যাল বা কতটুক যুক্তিযুক্ত দো হিজ পুয়োর তো আমি আগেই বলেছিলাম যে এটি সাবরের ক্লজ তৈরি করে এটি একটি সাবরের ক্লজ এর জন্য একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ দরকার আর আমি আরেকবার বলে দিই যে দো অল দো অ্যাল বেট এই তিনটি যে শব্দ তিনটি শব্দের অর্থ হলো যদিও এবং এই যদিও এর মাধ্যমে সবসময় দুটো বৈপরীত্য সূচক ক্লজ অ্যাড হয় তো আমরা পরবর্তী অংশটি খেয়াল করতে দেখতে পাবো যে হিজ অনেস্ট লেখা রয়েছে তো হিজ পুর হিজ অনেস্ট এ এটি কিন্তু লেখা রয়েছে এরপর আমরা চলে যাই পরবর্তী একটি উদাহরণে এবং এটি উদাহরণ বলতে পারো প্লাস তোমাদের জন্য একটি কাজও বলতে পারো যে সিন্স হিজ পুয়োর যেহেতু সে গরিব এই বাক্যটি এবং আগের দো যুক্ত বাক্যটি দুটো কিন্তু সেন্স আলাদা আগেরটা ছিল যদিও এগুলি কিন্তু যেহেতু এরপরে হি হ্যাজ টু ওয়ার্ক হার্ড বিকজ এইটি কিন্তু কারণ অর্থে তো এটারও কিন্তু অ্যান্সারটা আলাদা হবে এটা তোমাদের জন্য মানে কাজ বা টাস্ক ছিল আশা করি তোমরা ভিডিওটি পজ করে এটা কাজটি তোমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবে এরপরে চলে আসি আমরা পরবর্তী স্লাইড স্ট্রাকচার ইলেভেন এখানে আমরা দেখতে পারব যে ইজ অফ ইন্সপায়ার অফ বা ডিসপাইট এটি একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় যে পূর্ববর্তী স্লাইডে তোমরা যে দো অল দো অ্যালবেট দেখে এলে ওই দো অল দো অ্যালবেটের যে ওরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করে ঠিক ওই দো অল দো যুক্ত বা অ্যালবেট যুক্ত যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাদেরকে সিম্পল এই ফরমেশনে নিয়ে আসার জন্য এই যে ইন্সপাইট অফ বাই ডিসপাইট বাসে এরাও সবসময় মানে অর্থাৎ এই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সবসময় দুটি বৈপরীত সূচক ক্লসকে জয়েন করতে হেল্প করে তাহলে আমরা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারি আর যে ইন্সপায়ার অফিস প্রভাটি হি ইজ অনেস্ট তার দায়িত্বতা সত্ত্বেও সে সৎ 
এরপরে ইনফরমেশনটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করি যে ইন স্পাইট অফ প্লাস ডিসপাইট প্লাস পসেসিভ এখানে কিন্তু পসেসিভটা হচ্ছে হিজ প্লাস অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যেটি পভার্টি বা ভার্বাল নাউন আমরা আরও উদাহরণে দেখতে পারবো ভার্বাল নাউনটি কেমন প্লাস রেলিভেন্ট অপোজিট মিনিং ক্লস অর্থাৎ অপোজিট অর্থযুক্ত একটি প্রাসঙ্গিক ক্লস থাকবে আমরা কিন্তু ভার্বাল নাউনটা বলতে পারি এরকম যে ইনস্পায়ার অফ হিজ ওয়ার্কিং হার্ড হি ইজ নট টায়ার্ড এরকম অনেক হতে পারে তো আমরা একটু দেখে নিই উদাহরণ আর কয়েকটা যেটা তোমাদের জন্য এইচ ডাব্লিউ বা বলতে পারো যে বাড়ির কাজ যেমন ধরো ডিসপাইট হিজ গুড কোয়ালিফিকেশন এখানে কিন্তু গুড কোয়ালিফিকেশনটা একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বা একটা অ্যাবস্ট্রাক নাউন বা নাউন ফ্রেজ এই অর্থে বসছে এরপরে চলে আসো একটি উদাহরণ ড্যাশ ডিসপাইট হিজ ইনোসেন্স এখানেও কিন্তু তোমাকে রিভার্স করে দেওয়া আছে তোমাকে আসলে মেইন ক্লসটি বসাতে হবে এরপরে রয়েছে ইন্সপায়ার অফ ড্রয়িং হার্ট এখানে কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু অফের পরে একটা আইএনজি রয়েছে এটাও কিন্তু একটা ভাবল নাউন তো এটা তোমাদের জন্য একটি টেস্ট যেটা তোমার বাসায় এবার করবে চলো আমরা আশা করি এই ইন্সপায়ার অফটি বুঝতে পেরেছি এবং ডিসপাইট এটিও বুঝতে পেরেছি ডিসপাইটের সঙ্গে কখনো অফ বসে না কিন্তু ইন্সপাইটের সঙ্গে ইন স্পাইটের সঙ্গে অফ বসে এবার আমরা রোল নম্বর বারোতে চলে যাই স্ট্রাকচার টুয়েলভ দ্য ইউজ অফ ইনস্টার অফ অর ইন লিউ অফ এই এটি কিন্তু একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় যে ইনস্টার অফ এবং ইন লিউ অফ এই শব্দের অর্থ আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো যে ইনস্টার অফ বা ইন লিউ অফ শব্দের অর্থ হলো পরিবর্তে বা বদলে তো যদি সেন্টেন্স উদাহরণ খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো যে ইনস্টার অফ হিস্টোরি ইতিহাসের পরিবর্তে হি টুক লজিক সে ইতিহাসের পরিবর্তে যুক্তিবিদ্যা নিয়েছিল এটি এটি আসলে সাবজেক্টের নাম দুটি সাবজেক্ট তো সাবজেক্ট দুটি আমরা একটু দেখে নিই দেখতে কেমন এটি একটি হিস্ট্রি বই এটি একটি লজিক বই এবং আমরা আরও যদি উদাহরণ খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো যে হি পট এ পেন সে একটি কলম কিনেছিল কোনো কিছু পরিবর্তন অবশ্যই ইন ইন লিউ অফ এ পেন্সিল তো আমি আগে বলেছিলাম যে ইনস্টেড অফ বা ইন লিউ অফ এর অর্থ হলো পরিবর্তে তো পেন্সিল বা কলমের পরিবর্তে সে সরি পেন্সিলের পরিবর্তে সে কলম কিনেছিল তো এটা ইমেজের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে কলম এবং পেন্সিল পেন্সিল রিমুভড পেন ইন এরকম বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এখানে আশা করি এটি একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এটি খুব সহজেই এইভাবে তোমরা করতে পারো এটা কোনো প্রেজেন্টেন্সও করতে পারো ফার্স্ট টেন্সও করতে পারো যেভাবে খুশি তবে এখানে কিন্তু দুটো ক্লাস নেই এটি কিন্তু সিঙ্গেল ক্লাস একটি বাক্য এবং আমরা কিন্তু সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পারছি যেখানে কোনো ডুয়েল ক্লাস নেই চলো পরবর্তী স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার থার্টিন এ চলে যাই থার্টিনে যাওয়ার পূর্বে যেটা রয়েছে সেটা হলো যে আমরা কিছু মনে হয় এ কাজ দিয়েছি কাজটা আমরা করতে পারি হি এট ফিস ড্যাশ এটা কোনো কমপ্লিট করতে বলেছে সে মাছ খেয়েছিল মাংসের পরিবর্তন মাছ খেয়েছিল বলতে পারি তো চলো স্ট্রাকচার থার্টিনে যাই স্ট্রাকচার থার্টিন আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে ইউজ অফ বিকজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ ওয়িং টু ডিউ টু অ্যান্ড ফর অর্থাৎ এই যে ইউজ বিকজ অফ বা অন অ্যাকাউন্ট অফ এই ওয়িং টু ডিউ টু এগুলো আসলে শব্দগুলোর মানে যদি করি বা এই ফ্রেজগুলোর মানে করি তাহলে দাঁড়ায় এগুলোর অর্থ হলো কারণ বা কারণে তো ওয়িং টু এর পরে একটি কমা বাদ পড়েছে যা হোক এই যে কারণ বা কারণে এই এই কারণের জন্য তোমাকে যে বাক্যটি তৈরি করতে হবে এই ধরনের ক্লজ মানে ফ্রেজ দিয়ে সেই বাক্যটি অবশ্যই সিম্পল সেন্টেন্সে হবে স্ট্রাকচার অনুযায়ী কারণ তোমরা জানো যে সিম্পল সেন্টেন্সে একটি ক্লজ এবং একটি ক্লজ লাইক সামথিং থাকে অনেক সময় কিন্তু ফুল ক্লজ থাকে না সিম্পল সেন্টেন্স মূলত সিঙ্গেল ক্লজ সেন্টেন্স তো ঠিক আছে আমরা এবার একটু ধরনের মাধ্যমে ফরমেশন দেখে আসার চেষ্টা করি দি বিকজ অফ ফর অ্যাকাউন্ট অফ ওয়েন টু ডিউ টু ফর প্লাস পসেসিভ অবশ্যই পসেসিভ বসবে এটি ঠিক ওই মানে ইনস্পায়ার অফ বা ডেসপাইটের মতোই কিছুটা কিন্তু ওখানে ছিল 
দুটো অপোজিট আইডিয়া এখানে হলো একটি কার্য আর একটি কারণ এরকম কিছু বসাতে হবে পসিসি প্লাস অ্যাবস্ট্রাক্ট নাম বা ভার্বাল নাম প্লাস রেলিভেন্ট মিনিং ক্লস অপোজিট মিনিং ক্লস তো ঠিক আছে আমরা দেখা যাচ্ছে চেষ্টা করি এখানে অপোজিট মিনিং ক্লস বলাটা ভুল হলো রেলিভেন্ট মিনিং ক্লস দিলেই ভালো হতো হি ক্যানট হি ক্যানট ডু হার্ড জব অন অ্যাকাউন্ট অফ ইজিলনেস এটা আসলে এক দিক থেকে অপোজিটই এ কঠোর পরিশ্রম করতে পারে না কারণ তার অসুস্থতার কারণে এরপরে আমরা কিছু কাজ তোমাদের জন্য রেখেছি সেটা হলো এরকম যে এভরিবডি লাভ সেম তারপরে অন অ্যাকাউন্ট অফ রেইন তারপরে ড্যাশ ডিউ টু থিক ফগ এগুলো তুমি এই সেন্স থেকে তোমার রেলিভেন্ট বা প্রাসঙ্গিক বা ডিমান্ড অনুযায়ী তুমি এগুলোকে বসানোর চেষ্টা করবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ স্ট্রাকচারটি যেহেতু নাইনের শুরু দিয়ে কিছুটা ধারণা হয়েছে তোমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স নিয়ে সেই আদালে তোমরা এটা করতে পারবে আশা করছি এরপরে স্লাইডে আমরা যাই এবং রোল নম্বর ফোরটিন নিয়ে একটু আলোচনা করে আসি থার্টিন উড়ে চলে গেল এবং ফোরটিন স্টার্টস এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইউজ অফ উড রাদার ডট ডট দেন এটা হলো তবুও বরং এরকম অর্থে তবুও ডট 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 বরং এই অর্থে খেয়াল করো এখানে একটি চায়ের প্রিস রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সেই রিলেটেড যে বাক্যটি সেটি হলো যে আই উড রাদার ড্রিঙ্ক টি দেন কফি আমি বরং কফির পরিবর্তে চা খাবো এরকম আর কি হুম তো দেখি আমরা এখানে আর কিছু তোমাদের জন্য এইচ ডাব্লিউ বা কিছু কাজ দেয়া হয়েছে কিনা দেয়া রয়েছে স্ক্রিন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আই উড রাদার ডাই দেন বেগ আই উড রাদার গো হ্যাঁ ড্যাস দেন ফেল এরকম তুমি এটাকে আসলে এটি মানে করার জন্য অত বেশি কঠিন কোনো ভার্বের বা কোনো কিছু হেল্প নিতে হবে না ভার্বটা দিয়ে দেওয়া আছে খালি তোমাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শব্দ বসে এটাকে কমপ্লিট করতে হবে এটা কিন্তু তুমি ক্লাস সেভেনে যে রাইট ফর্ম ভার্ভ করেছিলে সেই সেখানে কিন্তু শিখেছ এর পরবর্তী লাইডে আমরা যাই আশা করি তোমরা এই ডাবলটি করে রাখবে রুল নাম্বার ফিফটিন কমেডি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ফিফটিন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে রয়েছে বা ইউজ অফ হ্যাড বেটার হ্যাড বেটার মানে বরং বা বরং ভালো এই অর্থে আমরা দেখতে পারি বাংলাটি দেখো লেখা আছে পাশে বরং ভালো দেখতে পেলাম দেখতে পেলাম যে লেখা রয়েছে এর অর্থ এবং আমরা যদি এর এই দিয়ে একটি বাক্য তৈরি করি তাহলে কি হবে ইউ হ্যাড বেটার গো দেখো কি সিম্পল তুমি বরং যাও বা তোমার বরং যাওয়াই ভালো এই অর্থে আরও কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে এ নিয়ে যে হ্যাড বেটার হচ্ছে যে ইট ইজ এ আনরিয়েল পাস্ট এখানে যে হ্যাড আমরা বসাচ্ছি এটা আসলে প্রেজেন্টেন্সের নয় আনরিয়েল পাস্ট নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আজকে অনেক কথা আছে তো আনরিয়েল পাস্ট হলো যে যে পাস্টটা আসলে মানে টেন্সের পাস্ট নয় এটি একটি সিচুয়েশন যেটা টেন্সের বাইরে কোনো বক্তব্য বা যেটি কি আমরা বারোটি টেন্সের মধ্যে যে ধরনের ভার বা কথোপকথনকে বারোটি টেন্সের আওতায় নিয়ে আসা যায় না সেই ধরনের বাঁকাগুলোকে আমরা প্রকাশ করার জন্য যে ভার কে পাস্ট রূপে তা ইউজ করি পাস্ট রূপটা তাকেই বলে হলো আনরিয়াল পাস্ট যেমন ধরো তুমি বরং যাও এইটা আসলে তুমি মানে ইংরেজি গ্রামারের কোন টেন্সে ফেলবে এটি কিন্তু আসলে কোনো টেন্সে নেওয়া যায় না বারোটা টেন্সের একটা তো নেওয়া যায় না তো এই ধরনের আরও কিছু এক্সপ্রেশন রয়েছে ইংরেজিতে যেগুলোকে মানে বাংলায় রয়েছে যেগুলোতে ইংরেজি টেন্সের আলোকে নেওয়া অসম্ভব তো সেই ক্ষেত্রে গ্রামারিয়ানরা এখানে একটা আনরিয়াল পাস্টের ব্যবস্থা করেছেন সেটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ইট ডাজ দ্য মিন পাস্ট টেন্স রাদার ইট ডিনোটস প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার এইটা কখনো পাস্ট টেন্সকে মিন করে না বরং যেটা প্রেজেন্ট এবং ফিউচারকে মিন করে নো ইনফিনিটিভ ইজ ইউজ আপ টু ইট অর্থাৎ হ্যাড বেটারের পরে কখনোই টু বসে না যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই লেখে যে ইউ হ্যাড বেটার টু গো এই টুটা দেয়া যাবে না তো কিছু স্ট্রাকচার রয়েছে তোমাদের জন্য যেটা তোমরা সলভ করবে আই হ্যাড বেটার হি হ্যাড বেটার দে হ্যাড বেটার হুম ইউ হ্যাড বেটার এরকম এটা তুমি সুইটেবল একটা অংশ বসিয়ে দিয়ে এটা করার চেষ্টা করবে আশা করছি একটা সুইটেবল ভার্ভ আর কি এখানে প্রয়োজন পড়বে এবং ভার্ভটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে চলো স্ট্রাকচার নম্বর সিক্সটিন যাওয়া যাক স্ট্রাকচার সিক্সটিন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ইউজ অফ নো সোনার হ্যাড ডট ডট দেন এটি খুব ইন্টারেস্টিং এখানে কিন্তু আনরিয়েল পাস্ট ঠিক আনরিয়েল পাস্ট না 
আনরিল পাস বলা যেতে পারে এবং পাশাপাশি আমরা এখানে ইনভার্সন একটা বিষয় আছে সেটা শিখব ইনভার্সন আই এন ভি আর এস আই ওয়েন চলো আমরা এই নতুন হাইড্রোজেন স্ট্রাকচারটা সেটা দেখে নিই এটি খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ক্লাস সেভেনও এটা নিয়ে পড়েছো এইটেও পড়েছো ট্রান্সফরমেশনে এখানে রয়েছে এবং এটি একটি কমপ্লেক্স বাক্য যেখানে আমরা কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে এটাকে ব্যবহার করে থাকি স্ক্রিনে দেখতে পেয়েছ ইতিমধ্যেই যে নতুন হ্যাড সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্লাস পার্টিসিপল প্লাস এক্সটেনশন প্লাস দেন দেনের বিষয়ে যেটা একটু বলবো আমি সেটা হলো যে এই দেনের জায়গায় অনেকে দেন লেখে ফেলে টি এইচ ই এন এটা কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ অনেক স্টুডেন্টস লেখে ভালো করে স্টুডেন্ট দেখে নাও এটা কিন্তু কম্পিটিভ ফর্মে দেন এই অর্থে বসে সাবজেক্ট প্লাস পরবর্তী ভার্বটির পাস পাস মানে পাস ফর্ম এরপরে আমরা এর উদাহরণ দেখতে পারবো উদাহরণটি হলো নসন হ্যাড হিরো স্টেশন তাহলে স্ট্রাকচার অনুযায়ী দেন বসাতে হবে দেন দ্য ট্রেন লেফট তো আমরা যদি আরও কিছু এক্সারসাইজ খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো যে তোমাদের জন্য কিছু কম্পিটিশন ড্রেস রয়েছে এই নসন হ্যাডের আদলে সেটা আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম পাঁচটা এক্সারসাইজ আশা করি তোমরা এটা ভালো করে বুঝে অবশ্যই বাড়িতে বসে করার চেষ্টা করবে এবং সেটা লজিক্যাল ওয়েতে কোনো যদি কিছু জানার থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে তোমরা ফোন করতে পারবে এবং তুমি যে ইউটিউব চ্যানেলের বিএম মডেল স্কিন কলেজের কমেন্ট সেকশন আছে সেখানে লিখতে পারবে আমরা সেগুলো অনুযায়ী তোমাদের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারবো চলো এবার পরবর্তী স্লাইড স্ট্রাকচার সেভেন্টিন এর জন্য যাওয়া যাক স্ট্রাকচার সেভেন্টিন যদি দেখি তাহলে দেখতে পারবো যে এখানে রয়েছে ইউজ অফ স্কেয়ারসলি হ্যাড ডট হোয়েন এটা কিন্তু পরপর তিনটা আমরা দিয়েছি এরকম তিনটাই কিন্তু পূর্বে অর্থাৎ সিক্সটিন সেভেন্টিন এইটিন এই তিনটেই তোমাদের এইরকম মানে এই জাতীয় স্ট্রাকচার আমরা একটু এক্সপ্লোর করে দেওয়ার চেষ্টা করি যে এখানেও কিন্তু দেখো আগেরটার মতোই শুধু এখানে শুরুতে রয়েছে স্কেয়ারসলি হ্যাড এবং মাঝে দানের জায়গা রয়েছে হোয়েন বাকি সবই কিন্তু একই এবং স্কেয়ারসলি পরে যে হ্যাড বসেছে প্লাস সাবজেক্ট জেনারেলি কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড হওয়ার কথা তো যখন আমরা সাবজেক্টের পূর্বে কোনো ভাবকে নিয়ে আসবো এরকম তখন এটাকে ইনভার্সন বলা হয় এই ইনভার্সন ইউজ করে আমরা এরকম বলতে পারি যেমন ধরো হ্যাড এ দ্য উইংস অফ এ বার্ড তারপরে হ্যাড স্কেয়ারসলি হ্যাড নোসন হ্যাড এটাও কিন্তু একটা ইনভার্সন তারপরে আবার আমরা যে প্রশ্ন বাক্য বলি আর যে আর ইউ ইল আর ইউ ওয়েল এটাও কিন্তু একটা ইনভার্সন তো ইনভার্সন ইউজ করা হয় এবং পাশাপাশি আনরিয়েল পাস্ট ইউজ করা হয় এটা একটা গ্রামারের প্যাটার্ন তো আমরা এ নিয়ে কিছু উদাহরণ খেয়াল করার চেষ্টা করি স্কেয়ারসলি হ্যাড আই কল হিম হোয়েন হি এন্টার দ্য রুম আমি তাকে ডাকতে না ডাকতেই সে রুমে ঢুকে পড়লো তো এ নিয়ে কিছু তোমাদের রয়েছে কিছু এক্সারসাইজ এক্সারসাইজগুলো আশা করি স্ক্রিনে পজ করে দেখে নিয়ে সেগুলো খাতায় তুলে তোমরা করার চেষ্টা করবে চলো আমরা পরবর্তী স্লাইড স্লাইড নাম্বার এইটিন এ যাওয়া যাক এবং এখানেও কিন্তু দেখো যে এখানে রয়েছে হার্ডলি হ্যাড ডট হোয়েন অথবা বিফোর এটা কিন্তু আগেরটার মতোই শুধু শুরুতে এবং মাঝে একটু চেঞ্জ রয়েছে দেখো যে হার্ডলি হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি থ্রি প্লাস এক্সটেনশন হোয়েন অথবা বিফোর আবার সেই সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস ফর্ম পাস টেন্স প্লাস এক্সটেনশন দেখো উদাহরণ হার্ডলি হ্যাড আই হ্যাড উই অ্যারাইভড অ্যাট দ্য স্টেশন স্টেশনে পৌঁছে দেন না পৌঁছেতেই হোয়েন অথবা বিফোর দ্য ট্রেন লেফট ট্রেনটি চলে গেল এখানে কিন্তু হার্ডলি হ্যাড উই হ্যাড উই উই হ্যাড কিন্তু বলা হয়নি তার মানে এটা হলো ইনভার্সন যেটা এই স্ট্রাকচারটা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং এই এখানে পাস টেন্স দেওয়া হয়েছে এই যে হ্যাড উই অ্যারাইভড এই পাস টেন্সটাকেই আনরিয়েল পাস বলা হয় বিকজ এইখানে কিন্তু এখানে কখনোই অতীত কিমিন করেনি এখানে এই বাক্যটির ধরনটাই এরকম যে এখানে তোমাকে এভাবে ইউজ করতে হবে সেই আদলে এটাকে ইউজ করা হয়েছে কারণ স্টেশনে পোস্ত না পোস্তেই ট্রেনটি চলে গেল এই পোস্ত না পোস্তে এই বাক্যটাকে তো আসলে কোনো টেন্সের আওতায় নিয়ে আসা যাচ্ছে না এই যা এই কারণে আমরা এখানে আনরিয়েল পাস্ট ইউজ করেছি তোমাদের জন্য এইচ ডাব্লিউ রয়েছে এইচ ডাব্লিউগুলো দেখে নেওয়ার চেষ্টা করো এইচ ডাব্লিউগুলো আমরা স্ক্রিনে দেখতে পারবো কমপ্লিং কমপ্লিট দ্য ফ্লোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যারো চিহ্ন দিয়ে আমরা দেখে দিয়েছি যে এখানে কীভাবে দেয়া রয়েছে হার্ডলি হ্যাডের ব্যবহারটি তুমি সুন্দর করে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটি পরে সেই আদলে এগুলো করার চেষ্টা করবে তিনটি থেকে কিন্তু আমরা তিন পাঁচে পনেরোটা এক্সারসাইজ দিলাম এবং ইতিপূর্বেই আরও যে সতেরোটি স্লাইড ছিল সেখানেও কিন্তু প্রায় আমরা দিয়েছি আজকে আমরা যে স্লাইড ইউজ করেছি প্রায় বা অনেকগুলো স্লাইড এই স্লাইডগুলোতে তোমাদের অনেক কাজ দেওয়া থাকবে এগুলো সব সলভ করবে আশা করি তোমাদের কম্পিটিশনেস নিয়ে কোনো প্রকার ঝামেলা থাকবে না 
just uh, listen to me carefully and follow the instructions as uh, written on the screen or on the slide so let's move on to the structure 19 structure 19 it will be the departure uh, the use of it is time money it a proper time at the local score money journal project to your home a day of the shorty show my going to show for a day of the high name it gives for it see the whole it is time to is on a two more shape of our removal from base from plus extension the home it's time to uh, start the plane not that we want to sell us for my own the ones are so my and the proper time that I get to show you my cast of the way to a of the policy as permission to raise it is time for plus object plus two plus one plus extension you can know the hook I'll go on it is time for me to board the plane I'm a river we want to travel I'm a river we want to travel palava so I wish you come they can a meet a bush it's a whole is a cool big to do the one cast for a general proper time region she of the kind of bush it's a I should be the most of it so it put him up over this lady jumbo oh you can it only is text at 20 day a it is about is text away see this time time over a of the time of our will they have to mean query here was a one of us for a show why did a whole chilo she showed about a second the honor about she did not have a new position way to keep a visit about the word that is time so the person had to plus extension you can even have to do the unreal calcoro it is time can you see train to list it so I think you got it we started the train journey to be one that are who are about any who are I only was it goes away yeah did I mean who is it for what is like I'm a job I'm a slight number 21 to do one I'm addicted but she it is high time it our time is over a of the high time you won it is time it again to do to accurate the machine it will मैं स्टेक्स के माध्यम से बहुत धन्य माध्यम से स्पष्ट होते पार बो। इट इस हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्टेंस प्लस एक्सटेंशन क्या लगा रहो जे इट इस हाई टाइम इट इस बास चले से वी स्टार्टेड आवर जानी बाय बास देखो ये जे खाने हमारे आगे स्लाइड है इट इस टाइम में पढ़े पास्टेंस स्कूल आमिका ने हाई you know describing a special situation at a business almost like a border for a general which cannot be you know combined or bind in a tense form this situation take a tense form a bind for a jana so a situation take a clear for a general I'm rising unreal past is Kuri Jama there basset or I can look to show my इधर असली टेंस फॉर्मेट नहीं आ जाए ना अमी आरो बारा बारे बोले चाहिए कथा गुलो जे ये एनुअल पास टे हमरा यूज करे चाहिए खाने इट इस हाई टाइम वो स्टार्टेड और जानी इट इस हाई टाइम वो चेंज और बैड है विट इट इस इट इस हाई टाइम वो डिड समथिंग फॉर द कंट्री यहाँ नहीं देशीय जोन के सब समय अनियल पासो which means Jano it is by Jano or the same way what I want to Jano a remark to be sure to mean for a general was a channel of formation to the Hini formation to check on the subject was verb one plus extension plus as it plus as though I want to actually have a power present form it is mean for a chain plus subject plus her bit plus form plus extension to ever I'm wrap जो दो धर्म टी ख्याल करें तो हम देखते हैं बाबूजी ही स्पीक्स एस दो ही न्यू एवरीथिंग एक ने ख्याल करो स्पीक्स वर वन एवं एस दो एक पॉइंट रोज़ चे मने ही सब्जेक्ट प्लस भाव टू ख्याल करो एक ने किंतु ब्लिंक कोट चे ये टी ख्याल करो 
ভার্ব টু এখানে কিন্তু স্পিক্স ব্লিং করছে এখানে নিউ ব্লিং করছে তো এটা আসলে বিষয়টি হলো যে আমরা এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী সঠিক বসিয়েছি এটাকে ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা এই রেড ব্লক দিয়ে ব্লক করেছি রেড লাইন দিয়ে এখানে খেয়াল করো এরপরে কিছু ফর্মেশন টু এখানে দেখো এটিও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এখানেও কিন্তু আনরিয়েল পাস্ট ইউজ হয়েছে যে সে এমনভাবে কথা বলে যে সে সবই জানে এখানে যে নিউটা বসছে এটা কিন্তু অতীতকালের অর্থে বসেন এখানে কিন্তু এটা বসেছে মানে একটা আন কি বলবো আনকমন সিচুয়েশন বা আনকমন বাক্য আনকমন স্ট্রাকচারটাকে ম্যাচ করার জন্য এইটা গ্রামারিয়ানরা ইউজ করেন এবার আমরা দেখব পরবর্তী যে ফরমেশনটি এদি ছিল সাবজেক্ট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বে পাস টেন্স প্লাস এক্সটেনশন প্লাস অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বে পাস পার্টিসিপেল এখানে কিন্তু আবার আনরিয়েল পাসটি ইউজ হয়েছে দেখো এখানে কোথায় কোথায় ইউজ হয়েছে এটা আমরাও ধরে দেখতে পাবো হি স্পোক্স অ্যাজ দো এটি একটি এবং পরবর্তী দেখো হি হ্যাড নোন এভরিথিং এটি একটি যেমনভাবে কথা বলে বা বলেছিল যেন সে সবই জানতো বা জানে এটা অর্থে আর কি বসছে এবং এটা কিন্তু বেসিক্যালি আনরিয়েল পাস্ট অর্থে বসছে তো আনরিয়েল পাস্ট আমরা নিয়ে বহুবার কথা বলেছি আনরিয়েল পাস্ট একটি ইম্পর্টেন্ট ইউনো পার্ট অফ গ্রামার হুইচ ইজ ইউজ টু এক্সপ্রেস সাম আনএজুয়াল আনএজুয়াল সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন হুইচ ক্যান বি বাইন্ড অর হুইচ ক্যান বি কনফার্মড ইন টেন্স প্যাটার্ন সেক্ষেত্রে আমরা আনরিয়েল পাস্টটা ইউজ করি আমরা এবার পরবর্তী রুলস রুল নম্বর তেইশে চলে যাই এখানে আমরা ইন্ডিকেট করছি যে স্পোক হ্যাড নন এগুলো কিন্তু আমরা এখানে দেখাতে পারছি এরপরে স্ট্রাকচার টোয়েন্টি এখানে দেখতে পারবো আমরা স্ক্রিনে খেয়াল করো ইউজ অফ লেট আলোন যেটাকে আমরা ব্যাখ্যা দিয়েছি আনরিজারেবল থিঙ্কিং আনরিজারেবল থিঙ্কিংকে বর্ণনা করার জন্য আমরা লেট আলোন ইউজ করি চলো আমরা এটি স্ট্রাকচার দেখে নিই নেগেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে শুরু হয় একটি এবং লেট এলোন প্লাস একটি প্রাসঙ্গিক রেলিভেন্ট পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স একটি প্রাসঙ্গিক ওই সেন্টেন্স রিলেটেড একটি প্রাসঙ্গিক অংশ বসাতে হয় এই লেট এলোন যুক্ত বাক্য এটি একটি সিম্পল বাক্য এটিতে কোনো দুটো ক্লস থাকে না চলো আমরা একটা ছবির মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি হি ক্যানট লিভ ইন এ হার্ট লেট এলোন সে একটা কুড়ে ঘরে থাকতে পারে না লেট এলোন ও আচ্ছা যে কথা বলতে ভুলে গেলাম লেট এলোন শব্দের অর্থ হলো বাদি দাও বা প্রশ্নে আসে না এই অর্থে অনেক সময় বসে যে এটা পারে না এটা প্রশ্নে আসে না এই অর্থে বা এটার কথা বাদি দাও এই অর্থে আমরা একটি পিকচার দেখি হি ক্যানট লিভ এলোন ইন হার্ট পরবর্তী পিকচারে দেখে আমরা আইডিয়া করতে পারবো যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু আমরা যে বাদি দাও এই কথাটা বলবো যে আনরিজারেবল থিঙ্কিং কেন এটা বলছি এই অর্থে আমরা কিছু ছবি ইউজ করেছি তোমাদের জন্য হি ক্যানট লিভ ইন এ হার্ট লেট এলোন অ্যান্ড অ্যারিস্টোক্রেটি হাউস সে একটি কুড়ে ঘরে থাকার মতো অ্যাবিলিটি নেই তাহলে একটি অ্যারিস্টোক্রেটিক বা সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত বাড়িতে থাকার কথা তো বাদি দিলাম প্রশ্নই আসে না এইভাবে আমরা অনেক বলতে পারি যে হি ক্যানট স্পেন্ড হান্ড্রেড টাকা লেট এলোন থাউজেন্ড টাকা টাকা সে একশো টাকা খরচ করতে পারে না এক হাজার টাকা করে দূরের কথা এরকম আমরা আরও উদাহরণ দিতে পারি চলো কিছু অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে এই রিলেটেড সেগুলো আমরা স্ক্রিনে দেখে নিই পাঁচটি অ্যাক্টিভিটি রয়েছে এই লেট এলোন যুক্ত তোমরা এগুলো খুব মানে খুব বুদ্ধিমত্তা দিয়ে করার চেষ্টা করবে এবং আশা করি তোমরা এখানে সাকসেসফুল হবে এর পরবর্তী স্লাইড আমরা রোল নম্বর টোয়েন্টি ফোর এখানে আমরা ব্যাখ্যা করবো হাউ টু কমপ্লিট সেন্টেন্স উইথ রিলেটিভ প্রোনাউন্স এটি কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ এবং এটি বুঝতে কিন্তু একটু কষ্ট হতে পারে তোমাদের এখানে অনেক স্ট্রাকচার রয়েছে এবং রিলেটিভ প্রোনাউন অনেকেই ভুলে যায় এবং বোঝানোর পর বুঝতে পারে পরে আবার ভুলে যায় তো আমার এই যে ক্লাসটি রয়েছে এটি তোমরা খুবই পজ করে দেখার চেষ্টা করবি তাহলে আমার মনে হয় অনেকটা উপকার হবে চলো আমরা দেখে নিই যে রিলেটিভ প্রোনাউন বা রিলেটিভ অ্যাডভার্সগুলো কি কি আবার রিলেটিভ জাতীয় যে ওয়ার্ডসগুলো রয়েছে হু হুইচ হোয়াট দ্যাট হোয়েন হোয়াইল হোয়ার হোয়াই হু হুম হুজ হাউ এগুলো আর কি রিলেটিভ প্রোনাউন বা রিলেটিভ অ্যাডভার্ভ তো আমরা এখানে কিছু স্ট্রাকচার দিয়েছি রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে যেগুলো তুমি একটু পরে স্ক্রিনে দেখতে পারবে চলো আমরা স্ক্রিনে দেখে নেওয়া যাক দেখে নিই লেট স্টার্ট সো এখানে ফরমেশন রয়েছে সাতটা এই ফরমেশনগুলো একটু মনোযোগ দিতে হবে যে কীভাবে আমরা দিয়েছি এখানে হয়তো বা দেখে অত ভালো আইডিয়া পাবে না 
তারপর একটা কুইক ভিউর জন্য তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে রেডির প্রণয়নের সঙ্গে যে বিষয়টি জড়িত সেটি হলো অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যান্টিসিডেন্ট সবসময় রেডির প্রণয়নের পূর্বে বসে এবং অ্যান্টিসিডেন্ট অলওয়েজ রিলেটিভ প্রণয়ন অলওয়েজ অ্যান্টিসিডেন্টকে ইন্ডিকেট করে এবং এরা পাশাপাশি সবসময় বসবে তো এই কম্পিটিশন স্ট্রাকচার টোয়েন্টি ফোরে রিলেটিভ প্রণয়ন রিলেটেড যে স্ট্রাকচারের ব্যবহারগুলো এগুলো আমরা পরবর্তী স্লাইডে এক্সাম্পল স্লাইডে আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি লেটস মুভ টু দি এক্সাম্পল স্লাইড ওকে হিয়ার এই গাও এক্সাম্পলস আর গিভেন ফর ইচ অফ দ্য ইনফরমেশন আই মিন অফ দ্য ফরমেশন যেগুলো সাতটা ফর্ম দেখলে একটু আগে সেগুলো আলোকে আমরা কিছু স্ট্রাকচার এবং এক্সাম্পল দিয়ে দিব ওকে হিয়ার ইজ কামিং ফরমেশন ওয়ান সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অ্যান্টিসিডেন্ট প্লাস রেডিটিভ প্রোনাম প্লাস ভার্ব আমরা এখানে একটা শর্ট ফর্ম ইউজ করেছি এটিএ অ্যাকর্ডিং টু অ্যান্টিসিডেন্ট ভার্বের প্রাকারে যেটা লেখা দেখতে পাচ্ছ ওইটাকে আমি বলতে চেয়েছি যে অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী ভার্বটা বসবে অ্যাকর্ডিং টু অ্যান্টিসিডেন্ট এতে অ্যাকর্ডিং টিটে টু এতে অ্যান্টিসিডেন্ট এরপর অবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট এক্সাম্পলে খেয়াল করো আই হেল্প দ্য ম্যান হু হেল্প মি এখানে সাবজেক্ট আই ভার্ভ হেল্পড দ্য ম্যান অ্যান্টিসিডেন্ট রিলেটেড প্রোনাম হু পরে ভার্ভ রয়েছে অ্যাকর্ডিং টু ইনো অ্যান্টিসিডেন্ট অর্থাৎ ম্যান অনুযায়ী এবং পরে অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্ট মি এভাবে তোমরা পুরোপুরি সবগুলো স্ট্রাকচার খেয়াল করো ফরমেশন টু সাবজেক্ট প্লাস রিলেটিভ প্রোনাম প্লাস ভার্ভ অ্যাকর্ডিং টু এটি মানে অ্যাকর্ডিং টু অ্যান্টিসিডেন্ট এভাবে দেখো এক্সটেনশন ভার্ভ অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট দ্য ট্রি দ্যাট ওয়াজ কাট ডাউন ওয়াজ ম্যাঙ্গোটরি ফরমেশন থ্রি খেয়াল করো রিলেটিভ প্রোনাউন সাবজেক্ট রিলেটিভ প্রোনাউন নাউন অথবা প্রোনাউন প্লাস ভার্ভ এখানে ভার্ভটা পড়েনি এ প্লাস এক্সটেনশন প্লাস ভার্ভ প্লাস অবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট দ্য গ্রল হুম ইন নো ইজ মিলি এখানে কিন্তু স্ট্রাকচার সাথে এটা মিলে যাবে এখানে দ্য গ্রল সাবজেক্ট রিলেটিভ প্রোনাউন হোম হ্যাঁ নাউন অথবা প্রোনাউন হচ্ছে হলো ইউ তারপর ভার্ভ হচ্ছে নো তারপরে আর যদি থাকতো কিছু এক্সটেনশন সেগুলো প্লাস ইস্টা ভার্ভ হ্যাঁ এক্সটেনশন নো ওয়েল থাকতে পারতো ওয়েলথ এক্সটেনশন হতে পারতো তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি ওইটাকে এক্সটেনশন ধরতে পারতে এক্সটেনশনগুলো দেওয়া হয়েছে যেগুলো থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এক্সটেনশন এক্সটেনশনটাকে অথবা অতটা তুমি গুরুত্ব দেবে না কারণ এটা অনেক সময় উল্লেখ আছে অনেক সময় উল্লেখ নেই মূলত এক্সটেনশনগুলো হলো অ্যাডভার্ব বা অ্যাডভার্ব জাতীয় এরকম এক্সট্রা মিনিং দেয় এরকম কিছু মিন করে তো যেমন ধরো দেখা গেল হোম ইউ নো ওয়েল ওয়েল থাকতে পারতো তো ওয়েল তো নেই এখানে তো ওই জন্য ভার্ভের এক্সটেনশন তারপরেই ভার্ভ এটা আসলে দুটো ভার্ভ পাশাপাশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মাঝখানে এক্সটেনশন মিসিং তোমাকে কনফিউজড হওয়ার দরকার নিজে স্যার এক্সটেনশন কই এখানে থাকতে পারতো ইট ডাজ নট মিন দ্যাট এক্সটেনশন ইজ অলওয়েজ দেয়ার নাও থাকতে পারে প্লাস অবজেক্ট মানে মিলি বা কমপ্লিমেন্ট এটা ফরমেশন ফোরে আসো সাবজেক্ট প্লাস কমা প্লাস রিলেটিভ প্রোনাম প্লাস কমন নাউন প্লাস ভার্ভ এটিসি এটা হোম দ্য অ্যাকর্ডিং টু কমন নাউন এই অর্থে বলেছি আমি এক্সটেনশন প্লাস কমা প্লাস ভার্ভ প্লাস টেক্সট চলো আমরা একটু উদাহরণ দেখি সাবরিনা হুজ সিস্টার ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ ওয়ান্স টু বি এ পাইলট খেয়াল করো এখানে সাবরিনা সাবজেক্ট কমা হুজ সিস্টার হুজ হলো রিলেটিভ প্রোনাউন কমন নাউন এখানে আসলে সিস্টার ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে হ্যাঁ সিস্টারটা কমন নাউন তারপর ভার্ভ ইজ হুম তারপর ইঞ্জিনিয়ার এটি এখানে এক্সটেনশন তারপরে আবার কমা দেখো ক্ষমা রয়েছে স্ট্রাকচারে তারপরে ভার ওয়ান্স টু বি এ ওয়ান্স টু বি এটা পরে একটা ভার তারপরে এক্সটেনশন এ পাইলট এইটা একটা স্ট্রাকচার ফরমেশন ফাইভ সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অ্যান্টিসিডেন্ট প্লাস রিলেটিভ প্রোনাম প্লাস কমন নাম প্লাস ভার্ব এটিসি এটা কিন্তু অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু অ্যান্টিসিডেন্ট মানে এই ভার্বটা বসতে হবে অ্যাকর্ডিং টু মানে কমন নাম এই স্ট্রাকচারের কমন নাম অনুযায়ী ভার্বটা বসবে পরে এক্সটেনশন এখানে খেয়াল করো যে মিস্টার অঞ্জন ইজ এ ম্যাথমেটিসিয়ান হুজ ফ্রেন্ড ইজ এ ফেজিসিস্ট তো মিস্টার অঞ্জনটা হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ ভার্ভ অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে ম্যাথমেটিসিয়ান হুজ হচ্ছে রেডিভ প্রাউন কমন নন ফ্রেন্ড তারপরে ভার্ভ হচ্ছে ইজ আর এক্সটেনশন হচ্ছে ফিজিসিস্ট তো এক্সটেনশন কিন্তু বলেছি শুরুতেই যে থাকতেও পারে না থাকতে পারে নেক্সট ফরমেশন সিক্স সাবজেক্ট প্লাস রেডিভ অ্যাড ভার্ভ প্রোনাউন প্রপার নাউন প্লাস ভার্ভ অ্যাকর্ডিং টু কমন নাউন এখানে লিখেছি যদিও এটিসি এটা আসলে এখন একটু প্রপার নাউন হবে এটি পি হবে এক্সটেনশন প্লাস ভার্ভ তারপরে এটি এফ এস মানে হলো অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট সাবজেক্ট ওই যে শুরুতে সাবজেক্ট ছিল সেইটা প্লাস অবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট দ্য টাইম হোয়েন রিঙ্কি গোজ আউট ফর এ ওয়াক ইজ নট নট টু মি
কোজ রিংকে অনুযায়ী কোজ বসছে এখানে আমি কমন নাউন আসলে এসে স্যার এটি পি হতো অ্যাকর্ডিং টু প্রপার নাউন এরপরে হলো এক্সটেনশন হচ্ছে আউট ফর এগুলো এক্সটেনশন এ ওয়াক এক্সটেনশন তারপরে ইজ হচ্ছে ভার্ব হ্যাঁ তারপরে ইজ নট নন এটা পুরোটাই ভার্ব তারপরে হলো অবজেক্ট টু মি বা এটা এক্সটেনশন অবজেক্ট আর কি টু মি অবজেক্ট সরি আমরা প্রিভিয়াস স্লাইডে আবার আসবো তো এখানে খেয়াল করবো ফরমেশন সেভেন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস অ্যান্টিসিডেন্ট প্লাস রিলেটিভ অ্যাড ভার্ভ প্লাস প্রপার নন প্লাস ভার্ভ এটি এ মানে অ্যাকর্ডিং টু অ্যান্টিসিডেন্ট প্লাস এক্সটেনশন নিশা সাবজেক্ট ভার্ভ নিউ অ্যান্টিসিডেন্ট দ্য প্লেস হচ্ছে হলো অ্যান্টিসিডেন্ট নিউ হচ্ছে ভার্ভ নিশা হলো সাবজেক্ট অ্যান্টিসিডেন্ট দ্য প্লেস হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট ভার হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাড ভার্ভ প্রপার নন মো এবং লিফট হচ্ছে ভার্ভ তো এইটা ভালো করে আবার তুমি রিভিউ করবে আমার ভিডিও আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করবে বারে বারে বোঝার পর ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড কোয়ারি অ্যান্ড জাস্ট রাইট অন দ্য কমেন্ট সেকশন অফ দ্য ইউটিউব চ্যানেল অফ বিএমএসি অ্যান্ড ইউ কুড কল মি অলসো বিকজ অ্যাজ ইউ হ্যাভ গট মাই নাম্বার্স এভরি ওয়ান সো এখান থেকেও তোমরা আমাকে স্কুল খুললে প্রশ্ন করে জেনে দিতে পারো ফোনেও প্রশ্ন করতে পারো আমি চেষ্টা করেছি খুব কুইকলি এটা তোমাদের জন্য একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করে দিতে so please uh, see it very carefully i hope it will be very much helpful for you for your exams so er pore amra poroboti slide e chole jabo activities for your class ei je amra antecedent related pronoun eglo niye kotha bollam tara kole kichu tara aloke kichu activities royeche eglo tumra korar chesta korbe asha kori tumra parbe i saw the sky which was blue but which was full of stars hote pare which was full with a cloud or which was very cloudy onek kichu hote pare so ei bhabe tumra activity gulo bashay sundor kore video pause kore khata tule niye korar chesta korbe next slide e chole jai amra slide rule number 25 ekhane amra jete dekhte pacchi screen e seta holo je use of without plus gerund amra ektu bole ni gerund hocche holo verb er sathe ing ebong eti noun ebong verb er kaj kore dutoi ekshonge to amra ektu dekhe nachi chesta kori যে গিভেন উইদাউট উইদাউট থাকবে প্লাস ভার্ভ প্লাস আইএনজি মানে ভার্ভের চার নম্বর ফর্ম অর্থাৎ একটি ভার্ভের পাঁচটি ফর্ম থাকে যেমন ধরো আমি যদি বলি তোমাদেরকে পাঁচটি ফর্ম কী কী একটি শুনে নেওয়ার চেষ্টা করো যে যেমন ধরো গো নাম্বার ওয়ান গো নাম্বার টু ওয়েন্ট নাম্বার থ্রি গান নাম্বার ফোর গোয়িং নাম্বার ফাইভ টু গো এইভাবে আমরা আরও রয়েছে আরও ছয়টি বলা হয় অনেক সময় হ্যাভ গন এটাও বলে অনেক সময় তো এইভাবে আমরা হ্যাভিং দিয়েও করতে পারি তো এটা হলো ভার্ভের চার নম্বর ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন প্লাস কমা প্লাস সাবজেক্ট এটা পার্সোনাল সাবজেক্ট প্লাস ক্যানট কুড নট এবং ভার্ভ প্লাস বেস ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন আমরা যদি উদাহরণটি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি ই কারণ মে এ গুড রেজাল্ট ভালো না পড়াশোনা করলে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না অ্যাটেন্টিভলি না পড়লে তো এখানে খেয়াল করো যে এখানে কিন্তু আমরা এক ক্যানট বসিয়েছি এটা কিন্তু আসলে ডিমান্ড অফ দ্য ফার্স্ট ইউনো জেরান সেকশন জেরান সেকশনের ডিমান্ড অনুযায়ী আমরা এটা বসিয়েছি এরপরে উদাহরণটি খেয়াল করার আর সুযোগ নেই আমরা তোমাদের জন্য এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি এক্সারসাইজগুলো করার চেষ্টা করবে ভিডিও পজ করে দেখো পাঁচটা এক্সারসাইজ রয়েছে এবং এগুলো অনেক এক্সারসাইজ আজকে তোমাদের জন্য আসে আমি কিন্তু বলে দিলাম পঁচিশটা স্লাইড অলরেডি আমরা রুল আলোচনা করেছি এবং পঁচিশটি রুলসে কিন্তু তুমি অনেক এক্সারসাইজ পেয়েছো প্রায় মানে কি বলবো মোর দ্যান আই থিঙ্ক সিক্সটি প্লাস এক্সারসাইজ অলরেডি হয়ে গিয়েছে সো লেটস মুভ ওয়ান টু দি নেক্সট নেক্সট স্ট্রাকচার এবং লেটস কিপ ইট কিপ ইন টাচ ওকে আমরা একটি চমৎকার মুভমেন্টের মাধ্যমে আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে এলাম এবং এটি হলো কম্পিটেন্সিন স্ট্রাকচার টোয়েন্টি সিক্স যে ইফ প্লাস কন্ডিশন এই এটি কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এটি কিন্তু অনেক সময় লাগবে বোঝাতে আমার সো ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ প্লাস কন্ডিশনাল তো আমরা এটিকে বলি পাসিবল বা সম্ভব একটা অবস্থায় এরকম মিন করার জন্য আমরা এটিকে বলি যে একটি শর্ত পূরণ করলে আরেকটি রেজাল্ট পাওয়া যাবে এই অর্থে আমরা বলি এবং ফার্স্ট কন্ডিশন হলে শর্তটা পূরণ করা সম্ভব এবং রেজাল্টটা পাওয়া সম্ভব চল আমরা দেখে আসি ইফ ইউ কাম আই উইল কাউ যদি তুমি আসুন যাব এটা সম্ভব ইট হ্যাপেন্স ইট ক্যান হ্যাপেন এখানে আমরা স্ট্রাকচারটা বোঝার চেষ্টা করি মেন ফোকাস ওয়ার ওয়ান উইল দেন স্ট্রাকচার ফার্স্ট কন্ডিশনাল কাম এবং উইল আমরা ইন্ডিকেট করেছি এটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল 
J. If we come, I will go. I can focus the rubbish. I will say, I can present for me which I can will wash. A poor chula say structure. The T. She will say if plus present plus future plus present model feature ration model of the future tense of the present model of the body. মানে প্রেজেন্ট মডেল বলতে ফিউচার মডেল বা প্রেজেন্ট মডেল এরকম আর কি বিষয়টি মানে মডেল অক্সিলিয়ারি থাকবে অর্থাৎ ফিউচার টেন্স থাকবে মূলত আমরা ব্যাখ্যা দেখে নিই যে ফার্স্ট কন্ডিশনাল ডেসক্রাইবস আ পার্টিকুলার সিচুয়েশন নট ইন জেনারেল মানে কমন কোন সিচুয়েশনটাকে এটা বর্ণনা করে না অথবা কোন হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্টকে বর্ণনা করে না এটা জাস্ট একটা বিশেষ অবস্থা যেখানে আমরা এই ধরনের স্ট্রাকচার ইউজ করি যেমন ধরো ইফ ইউ কল মি আই উইল টক টু ইউ আমাকে যদি তুমি কল করো আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো এটা একটা অবস্থা যে আমার কল কথা বলাটা তোমার কলের উপর নির্ভরশীল শর্তটা এরকম কথা বলা যে তুমি কল করলে আমি কথা বলবো এটা ওই একটা বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল এই কারণে কিন্তু বলেছে পার্টিকুলার সিচুয়েশন কোনো অভ্যাসগত বা কোনো মানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বরাবরের মতো কোনো ঘটনা নয় ওকে লেটস মুভ ওয়ান টু দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার আমার মনে হয় যে এখানে কোনো অ্যাক্টিভিটিস থাকতে পারে না অ্যাক্টিভিটিস আছে একটু দেখো দু ফ্রেন্ডস কথা বলছে যে ইফ ইউ স্টাডি রেগুলারলি উইল ডু বেটার ইন এক্সাম ও বলছে থ্যাংক ইউ মাই ফ্রেন্ড স্পিচ বাবল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইফ ইউ স্টাডি রেগুলারলি ইউ ক্যান ডু ইউ উইল ডু এল বেটার ইন এক্সাম ডু বেটার ইন এক্সাম তো এইটা একটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এবং এটা সম্ভব এই ঘটা চলো আমরা পরবর্তীতে যাই এবং পরবর্তীতে দেখবো যে স্ট্রাকচার টু স্ট্রাকচার টোয়েন্টি সেভেন এবং এখানে কিন্তু আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনাল বা ইফ কন্ডিশনালের সেকেন্ড কন্ডিশনালটা ইউজ করেছি এটা কিন্তু এটাও সম্ভব আমরা কিভাবে এটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করি ই প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস টেন্স প্লাস কমা প্লাস সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ইফ কেম আইট গো যদি তুমি আসতে আমি যেতাম এটা আসলে আমরা মানে বর্তমান সময়েই এইটা ভবিষ্যতের জন্য ভাবি কিন্তু ভাবনাটা এরকম যে আমরা অনেক সময় বলি এরকম যে ইফ ইফ আই হ্যাড এনাফ মানে আই উড হেল্প দ্য প্রো ইফ এখন যদি টাকা থাকতো আমি গরিব দেখে হেল্প করতাম বাংলায় কিন্তু অনেক সময় বলি এই যে করোনা পরিস্থিতিতে অনেকেই খুব খারাপ অবস্থা আছে আমি পার্সোনালি বলি যদি আমি অনেক অত্যাচারী হতাম আমি কিছু লোকে আরও বেশি হেল্প করতে পারতাম সামান্য হেল্প করেছি কিন্তু আরও হেল্প করতে পারতাম এই যে ভাবনাটা এটি আমরা এই ধরনের সেকেন্ড কন্ডিশনাল দিয়ে লিখতে পারি বর্তমানের থেকে ফিউচারটাকে পাস্টের মতো করে চিন্তা করে যেটা মনে হচ্ছে পাস্ট কিন্তু আসলে এটা পাস্ট নয় এটা একটা আনরিয়াল পাস্ট এখানে কেমটা কিন্তু আনরিয়াল পাস্ট তো এখানে আমরা খেয়াল করি মেন ফোকাসটি দেখি যে এখানে কেম পাস্ট টেন্স তারপরে উদ তারপরে রয়েছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল বিষয়টি ক্লিয়ার ই প্লাস পাস সিম্পল বা পাস ইনফিন বা পাস মডাল যেটা উড আমরা বলেছি এবং ব্যাখ্যাটা এরকম যে সেকেন্ড কন্ডিশনাল ইজ ইউজ টু টক অ্যাবাউট সামথিং ইন দ্য প্রেজেন্ট হুইচ ইজ ইম্পসিবল মানে বর্তমানের অবস্থা থেকে কিছু একটা বলছি যেটা আপাতত সম্ভব না বিকজ ইটস নট ট্রু কারণ সম্ভব কারণ এটা সত্য নয় কিন্তু এটা কিন্তু দশ পার্সেন্ট সম্ভাবনা আছে এটা ঘটানোর পরবর্তী স্লাইড নাম্বার টোয়েন্টি সেভেনে থেকে টোয়েন্টি এইটে যাবো কিন্তু মনে হয় একটা উদাহরণ রয়েছে উদাহরণটি চলো আমরা দেখে নিই ইমেজের মাধ্যমে ফ্লাই হয়ে গেলাম লেটস ইউনো সি দ্য ইমেজ অফ ইট টু অফ টু ফ্রেন্ডস অ্যান্ড লেটস চেক দ্য স্পিস বাবল ওকে ইউ ইউ উড ডু ওয়েল ইফ ইউ ফলো এড মি তুমি ভালো করতে পারতে যদি আমাকে দেখতে মানে কি ও ভালো করেই আছে ও বলতেছে যে ভালো ভালো আমাকে ফলো করতে পারো আমাকে তুমি তুমি হয়তো ভালো করবা ও রিয়েলি না আই উইল ফলো ইউ আমি তোমাকে ফলো করবো বলছি তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইউ ডু ওয়েল ইফ ইউ উইড ফলো মি মানে ফলোড মি মানে হলো যে এরকম তুমি আমাকে ভালো করতে পারো আমাকে দেখলে আমাকে দেখে তুমি ভালো করার চিন্তা করতে পারো এটা আমরা বাংলা এভাবে বলি আমি কিন্তু শুরুতেই একটু উদাহরণ দিয়ে দিয়েছিলাম এটি আবার রিপিট করে পজ করে শোনার চেষ্টা করো তাহলে এই পরবর্তী সিচুয়েশনটা বুঝতে পারবে মানে বর্তমানে থেকে ফিউচারটা এমনভাবে ভাবা যেন ভাবছি যদি হতো আবার হতে হতো পারে এরকম একটা মানে কি বর্তমানে ট্রু নয় বর্তমানে ইম্পসিবল এবং ট্রুও নয় কিন্তু কিছুটা হলেও সম্ভাবনা ফিউচারে থাকতে পারে এরকম 
পরবর্তী আমরা যাবো রুল নম্বর টোয়েন্টি এবং এখানে রেজিজ অফ এফ কন্ডিশনাল এর একটি থার্ড কন্ডিশনাল এটি কিন্তু পুরোপুরি অসম্ভব আমি এটা শুরু করার পরে তোমাদের একটা ছোট্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার চেষ্টা করি যে ধরো তুমি জিপিএ জিএসি পরীক্ষায় জিপিএ তুমি ফাইভ ফাইভ পেয়েছ এবং খুশি কিন্তু তুমি ভাবছো যে ফোর পেলে আব্বু তোমাকে বকা দিত অনেক এটা কিন্তু আর ঘটা সম্ভব না যে তুমি ফোর ফাইভ পাওয়ার পর ভাবছো ইস যদি ফোর পেতাম তাহলে কিন্তু আব্বু ভক্ত এটা কিন্তু ঘটে গেছে অলরেডি যেটা আর ফিরে আসবে না সো ইউ আর থিঙ্কিং সামথিং আনরিয়েল ভেরি আনরিয়েল অ্যান্ড ইউ আর থিঙ্কিং হুইচ ইজ টোটালি ইম্পসিবল সামথিং হুইচ ইজ টোটালি ইম্পসিবল এমন কিছু ভাবছো যেটা টোটালি ইম্পসিবল এই ধরনের টোটাল ইম্পসিবল সিচুয়েশনটাকে আমরা ডিল করার জন্য ইফ কন্ডিশনালটাকে ইউজ করি তো আমরা একটু দেখে নিই এ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার প্লাস পার্টিসিপেল প্লাস কমা প্লাস সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি অনেক সময় উড হ্যাভের সঙ্গে কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভ এগুলো বসতে পারে আমরা উদাহরণে দেখতে পারবো ইফ ইউ হ্যাড কাম মাই উড হ্যাভ গান যদি তুমি আসতে আমি জিতাম মানে কি এই সময়টা হয়ে গেছে সাত দিন পর একটা ঘটনায় যাওয়ার কথা ছিল হয়তো সাত দিন পর দেখা হচ্ছে দেখা পর বলতেছে ইস তুমি যদি আসতে তাহলে আমি যেতাম মানে কি এটা সম্ভব না কারণ তুমি তো ঘটে গেছে এরপরে দেখো আমরা স্ট্রাকচারটা দেখিয়ে দিয়েছি মেন ফোকাসটা দেখার চেষ্টা করি এবং এখানে আমরা স্ক্রিনে দেখে নিই এগুলো তোমার মনে হয় বুঝতে পারছো যে এখানে হ্যাডকাম এখানে উড হ্যাপ প্লাস ভার্বে ফার্স্ট প্যারিস হলো গান বসেছে এবং ব্যাখ্যাটি দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি তার পূর্বে কিছু ইন্ডিকেশন রয়েছে স্ট্রাকচারটি এরকম ই প্লাস পাস পারফেক্ট প্লাস পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট ইন দ্য পাস্ট বা এটাকে অনেক সময় পারফেক্ট কন্ডিশনাল বলা হয় তো ঠিক আছে আমরা ব্যাখ্যাটা এরকম দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি ই টকস অ্যাবাউট অ্যাবাউট দ্য পাস্ট এর অতীত নিয়ে কথা বলে এই থার্ড কন্ডিশনটা ইট ইস ইউজ টু ডিসক্রাইব এ সিচুয়েশন দ্যাট ডিডেন্ট হ্যাপেন এমন অবস্থা বর্ণনা করতে বসে যেটা কখনো ঘটেইনি ঘটবেও না অ্যান্ড টু ইমেজিন দ্য রেজাল্ট অফ দ্য সিচুয়েশন এবং সেই সিচুয়েশনটা কি হতে পারত সেটা নিয়ে কল্পনা করা ওই যে বললাম একটু আগে জিপি ফাইভ পেয়ে তুমি ইমেজিন করতেছো যে ফোর পেলে কী অবস্থা হইতো তো ওই রকম লটারি কিনেছো টিকিট তোমার কাছে আছে কোনো দিন পর রেজাল্ট মানে রেজাল্ট হয়ে গেছে সাত দিন আগে কিন্তু তুমি এখন ভাবতেছো ইস যদি লটারিতে টাকাটা পাইতাম তাহলে আমি এটা করতাম এটা তো সম্ভব না টাকাটা দিয়ে কিছু একটা করা হেল্প করা অসম্ভব ঠিক যেমন রেজাল্টটা খারাপ করলে কি হতো ভালো রেজাল্ট করার পর ভাবছো যে খারাপ করলে কি হতো এইরকম সিচুয়েশনটাকে আমরা এভাবে বলি যেটাকে বলি আমরা ড্রিম বা আনরিয়াল ভেরি আনরিয়াল বা ইম্পসিবল টোটাল ইম্পসিবল সো আশা করি এই তিনটি ইফ কন্ডিশন তোমাদের অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আবার স্পষ্ট করতে চাইলে শুরু থেকে ভিডিওটি পজ করে দেখে আসো এবং তোমরা কিন্তু সেটা বুঝতে পারবে আমি আমার ইচ্ছা আছে তোমাদের রিলেটিভ প্রণন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এবং আরও কিছু স্ট্রাকচার নিয়ে স্পেশালি একটা ক্লাস তোমাদের জন্য আপলোড করার সো লেটস মুভ অন টু দি নেক্সট স্লাইড স্ট্রাকচার টোয়েন্টি নাইন অ্যান্ড ইউ সি অন দ্য স্ক্রিন টোয়েন্টি নাইনের পূর্বে টোয়েন্টি এইটের একটা উদাহরণ রয়েছে সেটা দেখা যাক যে ইফ ইউ হ্যাড গিভেন মে দ্য বুক আই উড হ্যাভ বিন প্লিজ সো মাচ বইটা প্রয়োজন ছিল ইফ ফ্রেন্ডের প্রয়োজনটা হয়তো কোনো কারণে অন্য কিছু দিয়ে সেরেছে সে কিন্তু এখন বলছে যে তুমি আমাকে দিলে আমি খুব খুশি হতাম মানে সময়টা হয়ে গেছে যে সময় দরকার ছিল সেই সময়টা শেষ এখনও নিয়ে লাভ নেই কিন্তু বলছে বন্ধুকে ওকে আই উইল গিভ ইউ দ্য বুক নেক্সট টাইম বলছে ঠিক আছে পরবর্তী তোমাকে বইটা দিব আচ্ছা ওটা অ্যান্সার অ্যান্সার দিয়ে ফোকাস করার দরকার নেই আমরা মূল যে ফোকাস করার কথা সেটা হলো ইফ ইউ হ্যাড গিভ ইম দ্য বুক আই উড হ্যাভ বিন প্লেসড সো মাচ অর্থাৎ ইফ আই হ্যাড ওয়ান দ্য লটারি আই উড হ্যাভ বট এ কার কিন্তু লটারি জিততাম কার পেতাম লটারি রেজাল্ট হয়ে গেছে টিকিট আমার কাছে আসে আমি পাইনি এখন আমি ভাবছি যে ইফ আই হ্যাড ওয়ান দ্য লটারি আই উড হ্যাভ বট এ কার হুইচ ইজ টোটালি ইম্পসিবল অ্যান্ড হুইচ ইজ কমপ্লিটলি আ ড্রিম নেভার কামস ট্রু ওকে let's move on to the next slide slide number uh 29 structure 29 very close to the uh, class amra class er shesher dike chole eshi pray ekhane royeche if condition eti ekti different kind of condition jeta ke zero condition bola hoy which is totally true universal truth thake ekhane jeta bortomano shotto otito shotto chilo bhobishyoto shotto thakbe ei dhoroner situation ke mean korar jonno amra ei rokom zero conditional use kori 
প্রথম ছিল ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড জেন জিরো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের একটা নাম ছিল ফার্স্টের নাম ছিল হলো পসিবল সেকেন্ডের নাম ছিল হলো প্রভাবল থার্ডটার নাম ছিল ড্রিম বা ইম্পসিবল টোটালি একদম অসম্ভব তো আমরা জিরো কন্ডিশনের কিছু ই প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস প্রেজেন্ট এই স্ট্রাকচারটি দেখে রাখার চেষ্টা করি যে জিরো কন্ডিশন মূলত ই প্লাস প্রেজেন্ট ইনফিনিট প্লাস প্রেজেন্ট ইনফিনিট বসে আমি মুখে একটি উদাহরণ বলছি শোনো ইফ ইউ হিট আইস ইট মেল্টস ইফ ইউ হিট আইস ইট মেল্টস যদি তুমি বরফে তাপ দাও এটা গলে যায় ইট ইজ এ সিচুয়েশন হুইচ অলওয়েজ ট্রু ইন দ্য পাস্ট ইন দ্য প্রেজেন্ট এন্ড ইন দ্য ফিউচার এই ধরনের সিচুয়েশনটাকে আমরা ট্যাকল করার জন্য বা লেখার জন্য বোঝার জন্য জিরো কন্ডিশনাল ইউজ করি লেটস চেক সাম এক্সাম্পলস সাম মোর এক্সাম্পলস ওকে অ্যাক্টিভিটিস ফর দিস ফরমেশন কিছু অ্যাক্টিভিটিস করা যাক আমরা আর একটা অ্যাক্টিভিটিস তোমাদেরকে পরবর্তী স্লাইডে দেখাবো সো ইফ ইট ইফ ইউ বল ইট ভ্যালেন্স ডায়েট এগুলো তুমি ভিডিওটি পজ করে দেখে নিয়ে তুমি প্রেজেন্টেন্স ইউজ করার চেষ্টা করো ভেরি লজিক্যাল ওয়েতে আশা করি তোমরা ভিডিওটি পজ করে এটি তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছো এবং চলো আমরা তাহলে তোমাদেরকে অ্যান্সারগুলো মিলে দেওয়ার চেষ্টা করি ইফ পিপল ইট ব্যালেন্স ডায়েট দে কি ফিট If you are ill, you go to doctor. Dakhu do the present inhibitance. People die if they don't eat. You get water if you mix hydrogen and oxygen. It's always true. Okay. Okay. Um, snacks bite if they're scared. It's always true. If babies are hungry, they cry. So all these things are true in any situation of the world. With which you can see you should eat a shot though. So that's why these are called zero conditions. So let's check the next slide for an interesting universal truth. As you see, our rose is blooming. So what would the condition? If rose blooms, it looks beautiful. It's zero condition. A rose always looks beautiful in the past, in the present, and in the future. Our mother had to go to the future, the slide is out. ओके कम्पिटिशन इज स्ट्रक्चर थार्टी इज अफ एज सेंस एर अर्थ हलो जेहेतु कारण फर्मेशन सबजेक्ट सबर्डिनेट क्लस उथ एज सेंस प्लस रिलेटेड प्रिन्सिपाल क्लस ये क्योंकि हमें दिए शुरू दीजिए सेंस एज बिकज एगो क्योंकि सब समय तुम्हारे कमप्लेक्स स्ट्राक्चार तैरिवे ये क्योंकि ख्याल करब एक जिन जे सिंस एस क्यों अलवेज इट्स ए सबरेटिंग कन्जाशन एंड इट इज अलवेज इन फ्रंट अफ दबरेट क्लस इट अलवेज रिमेन्स उथ सबरेट क्लस सो एक क्षेत्र में एखे क्योंकि एक क्लस थक जेटार रिलिभेंट ए प्रासंगिक रिलेटेड एक क्लस प्रिन्सिपाल क्लस एर संगे यूज करब सो लेट्स चेक Uh, the uh, sentence as my dear mother does all uh, the best for me here is my mom and uh, she does really all things for me and I really miss uh, my mom because she is no more on this earth but I uh, used his picture her picture on the slide uh, to you know give her in my heart and in your heart in your brain and you know everybody's mind So as my dear mother does all the best for me, I can do everything for her. So she's very much alive in the picture. So this is the thing which we can use in case of uh, as and since. As since, or that karun, or that jehi toh mama mama jono kuch kore chhe, bhalo kuch kore chhe, ami ata jono khub kuch korte pari. So let's move on to the next slide, slide thirty-one. Activities we chhi kichhu. এটা আসলে পরবর্তী রুল আমার যাওয়ার পূর্বে কিছু অ্যাক্টিভিটিস সিনস অ্যাজ বিকজ দিয়ে রয়েছে দেয়া এবং আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিংস পিটি ওয়েল এন্ড ইউ উইল পজ দ্য ভিডিও এন্ড সিনস এন্ড রাইট দিস ওয়ার্কস ইন ইউর স্ক্রিপ্ট এন্ড ডু ইট ইন ইউর হোম এন্ড হোয়েন এভার ইউ সিম ইন স্কুল হোয়েন স্কুল ওপেন্স ইউ ক্যান শো দিস থিংস টু মি ওকে লেটস মুভ অন দ্য নেক্সট স্লাইড কমিউনিসেন্স স্ট্রাকচার থার্টি ওয়ান এটি একত্রিশ নম্বর রুল 
ইউজ অফ উড দ্যাট অ্যান্ড উইশ এটি খুব ইন্টারেস্টিং এটি রুল এটি আমরা সেভেন ই পড়েছি আই উইশ অথ অ্যাবাউট দ্যাট সাবজেক্ট প্লাস ভাবের সেকেন্ড ফর্ম এটি কিন্তু আনরিয়েল অর্থে এবং অলেজ এখানে ওয়্যার বসে সবসময় এবং নাম অ্যাজিটিভ হিসেবে কমপ্লিমেন্ট থাকতে পারে এটা কিন্তু একটা আনরিয়েল পাঁচটি বিষয় রয়েছে আই উইশ আই অ্যাভ বার্ড আমি যদি পাখি হতে পারতাম সো এখানে পাখি হওয়ার বিষয়টি যে ওয়্যার হলো ওয়্যারটা কিন্তু ফিক্সড কারণ হলো যে এখানে এটা আনরিয়েল পাস্ট যে আমি যদি পাখি হতাম এখন এইটা কিন্তু আমি আবার বলি টেন্সের কোনো ক্যাটাগরিতে ফেলা যাচ্ছে না এই জন্য এখানে আনরিয়েল পাস্ট ইউজ করা হয়েছে একটু ডিফারেন্ট করার জন্য ওয়াজ বসানো হয়নি বার্ড ইজ ফ্লাইং অন আর হেড অ্যান্ড আই টুডে আই ইউজ লার অফ বার্ডস আই মিন বার্ড লাইক সামথিং ইন মাই ইউ নো in my presentation so i think uh, on this in this corona pandemic uh, the world has got very clear the oxygen is clear the sky is clear the you know uh, air is clear so you can enjoy the world uh, if you fly like birds so i use this uh, prop in my slide to uh, give a very much realistic idea so let's check another sentence uh, would that i have a child again so i think we can be child again so the child is moving on to the street and playing so we wish we could child again we could be child again or we were child again so let's move on to the next slide cholo parbodhi slide e jao jak ebong eti holo rule number 32 amra khubi shesher dike chole eshi use of had when meaning if হ্যাডের ব্যবহার যখন এর অর্থ ইফ অর্থাৎ হ্যাড যখন যদি অর্থে বসে তখন সেটি কি হতে পারে এই হ্যাডটিও কিন্তু আনরিয়েল ফার্স্ট হ্যাড আই গ উইংস অফ এ বার্ড আবার কিন্তু পাখির বিষয় চলে আসছে আই কুড হ্যাভ ফ্লো অন দ্য স্কাই থাকলে আমার যদি পাখির মতো পাখা থাকতো আকাশে উড়ে দিতে পারতাম সো ফরমেশনটা হচ্ছে হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম এটা এক দেয়া বুঝিয়েছি যে প্রথমবার প্রথম ভার্ব এবং এক্সটেনশন প্লাস কমা প্লাস সাবজেক্ট প্লাস উড কুড মাইড হ্যাভ প্লাস ভার্বের সেকেন্ড টাইম ভার্ব এবং এক্সটেনশন এখানে আমরা কিন্তু খেয়াল করলে বুঝতে পারবো হ্যারের পরে গড হলো ফার্স্ট ভার্ব ফার্স্ট পার্টিসিপাল দেন এক্সটেনশনের পরে রয়েছে সাবজেক্ট আই কুড রয়েছে কুড হ্যাভ প্লাস ভার্বের থ্রি হচ্ছে ফ্লোন এক্সটেনশন হচ্ছে ইন দ্য স্কাই সো উই ক্যান সি দিস থিংস ক্লিয়ারলি থ্রু দি রেড ইন্ডিকেশন আমরা কিন্তু লাল ইন্ডিকেটর দিয়ে ইন্ডিকেট করে দিয়েছি তোমাদের প্রধান সুবিধার জন্য আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো again the bird flies on our, uh, our head so let's see another picture and this picture a person is helping a woman on this in this corona pandemic you see that the mask and gloves pore ache ekjon ebong help korche kauke so amra eni ki bakku lete hobe had i possessed a verse property amader jodi onek sombod thakto amar bishal sombod thakto i would have helped the poor people like uh, sorry poor people in this corona pandemic so the picture is very much clear and the situation is really clear it's newly made a slide for you jo is slide gulo tomader jonno ei bortoman situation dekhi toiri kora hoyeche asha kori tumra khub enjoy er sathe slide gulo ke follow korbe ebong video ti bare bare pause kore amar kotha gulo shona chesta korbe ebong kono comment korar thakle shekhane comment section royeche tomader official amader bm marketing official youtube channel e shekhane korte paro ebong এই রিলেটেড আরও কিছু বিস্তারিত আমার পার্সোনাল চ্যানেল রয়েস টাচ সেখানে যাবে আশা করি সেখানেও তোমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে এর পরবর্তীতে আমরা চলে যাই পরবর্তী স্লাইড নাম্বার থার্টি থ্রি স্ট্রাকচার এবং ইউজ অফ সো মাচ সো মেনি এর হচ্ছে যে এত যে এর বাংলা হলো এত যে এত যে এর সঙ্গে দ্যাট থাকবে ফিক্সড এটি আমরা উদাহরণে খেয়াল করে খেয়াল করার চেষ্টা করি ইউ হ্যাভ সো মাচ মানি that you can buy a car তোমার এত টাকা আছে যে তুমি একটা বাড়ি গাড়ি কিনতে পারো আই হ্যাভ সো মেনি প্রবলেমস দেখো এখানে কিন্তু নেগেটিভ আই ক্যানট সলভ এখানে কিন্তু দ্যাটের পরে কিন্তু পজিটিভ বাক্য অর্থাৎ হ্যাঁ বোধক বাক্য বুঝতে পারে না বোধক বুঝতে পারে এটা নির্ভর করবে সো মাস বা সো মেনির সঙ্গে যে বাক্যটা রয়েছে যে অংশটা সেটা যদি কোনো ইতিবাচক ধারণা দেয় তাহলে পরেরটি হবে ইতিবাচক যদি কোনো নেতিবাচক ধারণা দেয় তাহলে পরের অংশটি হবে নেতিবাচক যেমন ধরো এখানে খেয়াল করা হ্যাভ সো মেনি প্রবলেম প্রবলেম রিটেন নেতিবাচক আইডিয়া এখানে ক্যানট নেগেটিভ বসাতে হয়েছে আবার ওখানে দেখো মানি এটি পজিটিভ একটা আইডিয়া অ্যান্ড এক্ষেত্রে তুমি বাই এ কার একটা পজিটিভ আইডিয়া যোগ করা হয়েছে সো এখানে কিছু এক্সারসাইজ রয়েছে তোমাদের জন্য হ্যাভ নট সো মাচ টাইম দেয়ার সো মেনি স্টার্স ইন দ্য স্কাই সেকেন্ড ওয়ান থার্ড ওয়ান 
they pluck so many flowers I think you can do these things very well by listening to my lecture on uh, in this way if we lecture on the idea clear me jarkota if we tell it is a record that should lay on a show in boost a show with a high so let's move on to the next slide slide 34 uh, the curtain is moving and here we go so my pill up competition is just 34 uh, is of as soon as G Matro no cars a key to talk as actually what is here come in college in a motion was in G Matro J Matro could look good lay out there key to the camera J Matro by she matro a up there he just as soon as plus absolute her plus you know object was complete plus subject plus power plus object you can act as you should be bullied a shit on a gym judy present is it again as a part of a content set of bullying is the past is that the report of past is put on to present is a report of present is it in the matter of me with her to kill or yes as the thief saw saw the past is the police he ran away around with the past is he can do kill got out of the association present is a part of resident is the way so for the general rate stood up then you know it's a hard past tense when past tense that way it's a I heard this in past so we should be past tense attack a in a happy tense I'm really quick in the movie will be it's easy it max most of the time it remains in fast form check it out on the show with the other part of us for me school you go home that was it is in present form then both the clauses she gets it to close the conform a hobby present for me very good okay let's move on to the structure 34 for you sorry 35 so it is the last structure of this class use of in case in case of what did I not to meaning if if to the update you can information one to deformation the HE relevant clause at the person a clause plus in case plus another relevant clause do no more which is in case plus relevant clause plus comma plus relevant class money person we keep away the bomb right it actually Jody G to if what they want in the future tense it about what that way I will go to London tomorrow in case I get my visa to the ask you the visa by the local alone with a boy in case it's a got to me chill if he's got about the so for you can do in case my visa today I'm the other look to make sure they can do it on future tense but that way a German state said only he didn't he can be really even close to the bullet CJ in case it will be for free future tense but I'll die so complete the following sentence the whole in a future tense to be sure it's our past tense to a stomach you can a to me we have a would use could be so much any to if I be I'm not on a general exercise the DHC I should be to write up money in case it I look it could be possible the equal system could be I'm asking for a sheet I take a as you know with exercise the digital okay for a slide to a for a video to a room English hop so could be able to me for it I hope on it table or have it over so here we go this is the last portion of the class and we have come very close to the class so dear learners that's it all for today and stay well stay safe and stay connected with me and it's the safe at your home during this corona pandemic so here we go but again and the body has come to see you off off and may almighty bless you all so it is a video class you know the brush of a class team on your side the core a month of boba share but like you know keep it the way wrong for what is on school with the home machine that holy little little bra oh she was sure what I'll be if I'm a channel or a start she takes up the poor rugby on here and here I'm brought on the show game she generally gets a class with that I'm busy with my follow college and they were very cute but he has asked it was doing thank you very much stay well may god bless you all